கூட்டும் பரமன் இயேசுவின் பாடல்களை கேட்கவும் பரிசுத்தமாக்கும் பரமன் இயேசுவின் தேவ வார்த்தைகளை கேட்கவும் இணையங்கள் வல்லமையின் துணியுடன் நேயர்களே நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் சுவிசேஷ இணைய வானொலி வல்லமையின் துணியோடு இப்பொழுதும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வல்லமையின் துணி இணைய வானொலி தயாரித்து வழங்கும் வெளிச்சம் என்ற தேவ நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே இந்த வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சியிலே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் கலந்து கொண்டு அவர்களுடைய ஊழியங்களை குறித்தும் அவர்களுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவங்களை குறித்தும் இன்னும் பல ஆவிக்குரிய பல ஆலோசனைகளை அல்லது இந்த கலியுகத்தில் இருந்து நாங்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமான பதில்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே வழங்கிக் கொண்டு வருகிறார்கள் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே அநேக தேவ ஊழியக்காரர்கள் இணைந்து தேவனுடைய நாமம் ஒன்றே மகிமைப்படுத்தக்கதாக தங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலம் கத்தர் எப்படி வெளிப்படுகிறார் கத்தருடைய நாமம் எப்படியாக மகிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் மற்றவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தெய்வத்தினுடைய நாமத்தை எப்படியாக மகிமைப்படுத்தலாம் என்ற பல காரியங்களை இங்கே விவரித்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் இன்றைய நாளிலும் கூட இந்த வெளிச்சம் என்ற தேவ நிகழ்ச்சியிலே எங்களுக்கு அருமையான ஒரு ஊழியக்காரன் எங்களோடு இணைந்து அவர் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தையும் ஊழிய அனுபவங்களையும் இன்னும் பல ஆவிக்குரிய கேள்விகளுக்குரிய பதில்களையும் அல்லது ஆவிக்குரிய ஆலோசனைகளையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் இன்றைய நாளிலும் இந்தியா தேசத்திலே தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு அருகில் உள்ள திருவள்ளுவர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற மலரடிகள் நற்செய்தி ஐக்கியத்தினுடைய போதகராக இருக்கிற பாச பவுல் மலரடிகள் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் உங்கள் சார்பாக நான் ஊழியக்காரனை நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் எப்படி பாஸ்டர் சுகமாக இருக்கிறீங்களா நல்ல நலமுடன் இருக்கிறோம் ஆமேன் ஆமேன் ஆம் பாஸ்டர் இன்றைய நாளிலும் கூட நோர்வே தேசத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிற கிறிஸ்தவ இணைய வானொலி வல்லமையின் துணி மூலமாக உங்களை நாங்கள் சந்திப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம் உங்களை போன்ற ஊழியக்காரர்களை சந்தித்து உங்களுடைய ஊழிய அனுபவங்களையும் உங்களிடம் ஆவிக்குரிய ஆலோசனைகளையும் கேட்கும்படியாக கத்தர் எங்களுக்கு கிருவி அளித்திருக்கிறவனால் என் தேவனை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நான் உங்களை குறித்து பாஸ்டர் ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை சொல்லி இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களை குறித்து ஒரு அறிமுகத்தை சொல்வீர்களா இருந்தால் இன்னும் ஒரு விரிவாக அல்லது அநேகருக்கு விளங்கத்தக்கதாக இருக்கும் பாஸ்டர் உங்களை குறித்து ஒரு அறிமுகத்தை சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் என்னுடைய பெயர் சகோதரர் பி பவுல் மலரடிகள் என்கிற பத்திரிகை வெளியிடுகிறதுனால மக்கள் அடையாளத்திற்காக பவுல் மலரடிகள் என்று அன்போடு அழைப்பார்கள் கடந்த முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக விசுவாசத்தோடு முழு நேரமாக மலரடிகள் நச்செய்தி ஐக்கியம் என்று சொல்லி நாங்கள் இந்த ஊழியத்தை செய்து வருகிறோம் ஒரு மிஷினரி ஸ்தாபனமாக இந்த ஊழியத்தை நடத்தி வருகிறோம் என்னுடைய ஊழிய பாதை ஊழிய வாழ்க்கை முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் குடும்ப அனுபவம் முப்பது ஆண்டுகள் என்னுடைய மனைவி பெயர் சகோரி மரியா பவுல் ரெண்டு பிள்ளைகளை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் மகன் ஊழியத்தில் எங்களோடு உறுதுணையாக இருக்கிறார் மகள் பிபிடி எம்பிஏ படித்து விட்டு அவர்கள் திருமணமாகி சென்னையில் இருக்கிறார்கள் இதுதான் எங்களுடைய ஸ்மால் பயோடேட்டா ஆண்டருடைய கிருபையில் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு இந்த ஊழியத்தை பல இடங்களிலும் நற்செய்தி கூட்டங்கள் ஹீலிங் குர்சேடு சபைகளில் எழுப்புதல் முழு இரவு ஜப கூட்டங்கள் உபவாச கூட்டங்கள் இப்படி அழைப்பின் பேரிலேயும் செய்கிறோம் நாம சொந்தமா கிராமங்களிலே போய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறியாத கிராம மக்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டு சில உதவிகள் செய்து அப்படியே நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோம் பிரதர் ஆமேன் ஆமேன் ஆமா பாஸ்டர் மேல இது ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் ஆனால் இதற்குள் தான் பல காரியங்கள் பல கத்தருக்குள்ளாக 
கத்தருடைய நாம மகிமைப்பட்ட விடயங்கள் இருக்கிறது இதை குறித்து இன்னும் விரிவாக பேசலாம் பாசர் நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்டதா இருந்தது பாசர் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மகனாக இருந்தீர்களா அல்லது நீங்கள் வேறு ஒரு மதத்தில் இருந்து தேவனை அறிந்து தேவனுடைய நாமத்தை இந்த நாட்கள் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த அந்த பின்னணியை குறித்து அந்த அனுபவத்தை குறித்து சற்று சொல்ல முடியுமா பாசர் நல்ல அருமையான கேள்வி இது பதில் சொல்வது எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம் சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வட இந்தியாவில் பீகார்ல முசாபானி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு இந்து குடும்பத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் என் பழைய பேர் வேலாயுதம் எங்க அப்பா அம்மா அங்கதான் இருந்தாங்க ஒரு லேபரா அந்த பூமிக்கு அடியில பிராஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா மெயின்ஸ்ல அதுல ஒரு லேபரா போய் சேர்ந்தவர் தான் என்னுடைய தகப்பனாராங்க அப்போ அங்கதான் நான் பிறந்திருக்கிறேன் அப்போ சிறு குழந்தை பருவத்திலேயே பாகும் அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரைமரி காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வியாதி அதற்கு ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மருத்துவமே கிடையாது அந்த வியாதி வந்தால் கண்கள் கண்கள் உருண்டுடும் வாயில நுரத்தாலும் இந்த சிம்டம் வந்த உடனே பெற்றோரே அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து வெளியே கட்டில் மேல கடத்திட்டு அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தை இதோ பழைக்காதுன்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி எனக்கு வந்து விட்டதுனால பெற்றோர் நம்பிக்கை இழந்து முறை வழக்கம் போல அவ்வளவுதான் சொல்லி வீட்டு வாசல்ல வச்சு அழுது கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில ஒரு போதகர் அந்த வழியா வந்திருக்கிறார் அந்த காலத்திலேயே ஒரு சிபிஎம் சபையை சேர்ந்த ஒரு அருமையான போதகர் அந்த பக்கம் அங்க ஒரு சபை இருந்திருக்கிறது முசாபானி பீகார்ல அவர் வந்து நம்ம ஒரு பாஸ்டா இருக்கிறமே ஒரு என்னதான் இங்க நடக்குது போய் பாக்கலாம் சொல்லி வந்து பாத்துருக்கிறார் எங்க அப்பா அம்மாக்கு இயேசுவின் அன்பை பற்றி சில வார்த்தை சொல்லிட்டு சரி நம்ம போதகரா இருக்குதுனால நம்ம முறைப்பட்டு ஒரு ஜவம் பண்ணலாம்னு சொல்லி எனக்காக ஜவம் பண்ணிருக்கிறார் அதாவது பிழைக்கணும்னு பண்ணாரா அது என்ன பண்ணான் தெரியல நடந்த அற்புதம் என்னவென்றால் அவர் எனக்காக ஜபம் பண்ணின உடனே நான் துள்ளி குதித்து விளையாட ஆரம்பித்திருக்கிறேன் அந்த வியாதி வந்த பிறகு அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தப்பதான் இந்த அற்புதம் முதல் அற்புதம் என் பிறப்பிலேயே என் குழந்தை பருவத்திலேயே இயேசு எனக்கு செய்த முதல் அற்புதம் இதுவே சாக கிடந்த எண்ணெய் மரணத்துக்கு ஏதுவாக அப் டு டெத் ஐ வென்ட் அற்புதமாய் சுகமாக்கி காப்பாற்றின அற்புத காட்சி கண்ட என்னுடைய பெற்றோர் உடனே வீட்டுக்குள்ள போய் வீட்டில் கிடந்த அத்தனை விக்கிரக படங்களையும் கழட்டி கயிறுல போட்டு கட்டி தூக்கி அங்கே வாசல்ல இருந்து வீசி எரிஞ்சிருக்கிற தெருவுல இயேசுதான் உண்மையான தெய்வம் என் குழந்தைய இயேசுதான் காப்பாத்தினாருன்னு சொல்லி அப்படி அப்ப அவங்க மனம் திரும்பி என் நிமித்தம் எனக்கு இயேசு கிருத்து செய்த அந்த அற்புதத்தின் நிமித்தம் என் பெற்றோர் இயேசுவின் பிள்ளைகளாக அன்றைக்கு மாறி அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையே அதே சபைக்கு அவருடைய அந்த போதகருடைய சபைக்கு போயிட்டு அப்பதான் எனக்கு பவுல் என்ற பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல இருந்து நான் வளர ஆரம்பித்தேன் ஆக எனக்கு புத்தி தெரிந்ததிலிருந்து நான் ஒரு கிறிஸ்தவ மகனாக தான் வளர்க்கப்பட்டேன் குழந்தை பருவத்தில் நடந்த அற்புதம் தான் இது அதற்கு பிறகு நாங்கள் என்னுடைய தகப்பனார் அந்த வாலண்டியர் ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த வேலையில இருந்து விலகி தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்க வந்து சேர்ந்து விட்டோம் அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் லேசா ஞாபகம் இருக்கிறது பிறப்பிலேயே ஆண்டவர் எனக்கு செய்த ஒரு முதல் அற்புதம் என்னை அன்று காப்பாற்றினார் இல்லைன்னா குழந்தையிலே போய் சேர்ந்துட்டு இருப்பேன் ஆமா ஆமா நிச்சயமாக ஆண்டவர் அதாவது எங்களுடைய எலும்புகள் உருவாகிறதுக்கு முன்னமே அவர் எங்களை முன்கொறிக்கிற தேவன் நிச்சயமாக அப்படியாக இந்த நாட்களிலே உங்கள் மூலமாய் தெய்வத்தின் தெய்வம் தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் அவருடைய ராஜ்யத்தினுடைய விஸ்தார பணிகள் இன்னுமாக விஸ்தாரமாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த ஆதி அனாதி அந்த சித்தம் அந்த சித்தத்தின்படி கத்தர் உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை தந்து பலத்தை தந்து இந்த நாட்களிலே கத்தர் உங்கள் மூலமாக மகிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கார் மேல எப்படியாக உண்மையில ஒரு எங்களுடைய அந்த இந்த மதத்திலே இருப்போமா என்று சொன்னால் உண்மையில எங்களுடைய இந்தியா இலங்கை போன்ற இடங்களிலே உலகத்துக்கு வைராக்கியமாக 
இருப்பார்கள் ஆனாலும் கத்தர் இப்படியாக அவர் அற்புதத்தை செய்து தான் தான் உண்மை உள்ள தேவன் மெய்யான தேவன் என்பதை நிரூபித்து காட்டி உண்மையில கத்தர் அநேகரை மீட்டிருக்கிறார் அந்த வகையில உங்களை அப்படியாக கத்தர் மீட்டு இன்னைக்கு இன்றைக்கு கத்தர் பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார் பாஸ்டர் உண்மையில இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை நாங்கள் அதிகமா பேசிக் கொண்டு போகலாம் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது என் தகப்பனார் என்ன ஒரு ஸ்டூல் மேல உட்கார வச்சுட்டு சொன்னது இதுதான் நீ செத்து போயிருப்ப ஏசப்பா தான் உன்னை காப்பாத்தினாரு உன் பழைய பேர் வேலாயுதம் அது உனக்கு ஞாபகமே இருக்கு அது தெரியாது பாரு என் டைரி சொல்லி அந்த டைரி எல்லாம் எடுத்து காட்டினாரு பழைய பேரு என்னப்பா இது இப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்ப என் பேரு பவுல் தானே என்ன கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்ப சொன்ன ஏற்கனவே அதெல்லாம் எங்க அப்பா எனக்கு சொன்னது ஆக ஏசப்பாவுக்கு நீ ரொம்ப நல்ல பயனா இருக்கணும் ஏசப்பா உன்ன ரொம்ப நேசிக்கிறாரு ஏதாவது நீ ஏசப்பாவுக்கு நீ செய்யணும் நீ பெரியவனா வளர்ந்த பிறகு எங்க அப்பா ஆரம்பத்திலேயே இந்த பக்திக்குரிய நெறிமுறைகள் எல்லாம் அவர் சொன்னார் ஜபம் பண்ணலாம்னு முழங்கால் படிக்கிட்டா மணிக்கணக்கா ஜபம் பண்ணுவார் ஆக அவரை பார்த்துதான் அவருடைய அந்த பக்தி அவருடைய உபதேசம் அவருடைய அந்த பக்தி இந்த பரிசுத்த ஆவினால நிரம்பி அவர் ஜபிக்கிற ஜபம் அதெல்லாம் பார்த்துதான் நாங்களும் அந்த பக்தியா மாறி நல்ல ஒரு வாலிப பருவம் வந்தப்ப முறைப்படி ரட்சிக்கப்படணும் சொல்லி ஒரு ஏவுதல் வந்து என்னதான் பக்தியில வளர்ந்தாலும் ரட்சிப்புன்னு ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை இயேசு என் பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் நான் இப்ப ஐடிஐ ஐடிஐ எலக்ட்ரிஷியன் பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிற வேலூர்ல ஒரு விழிப்பு ஜப கூட்டத்துல கலந்து கொண்டு அந்த விழிப்பு ஜப கூட்டத்துலதான் அந்த ரட்சிப்பு நிச்சயத்தை பெற்று இயேசு என் பெயரை ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதினார் அப்படின்ற ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள வந்தது பிரதர் நிச்சயமாக பாசர் மேல வேதம் சொல்லுகிறபடி ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறந்து அவருடைய பிள்ளையாக நாங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆலோசனையாக இருக்கிறது அந்த வகையில நீங்களும் அப்படியாக எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு உங்களை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்து கத்தரை இன்றைக்கும் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தரை ஸ்தோத்திரம் அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற பிறகுதான் ஒரு ரெண்டு மாதத்திற்குள்ள அதே வேலூர்ல சியோன் பந்தகோஸ்த சபை அந்த சபையின் போதகர் கிட்ட பிதா குமார் பர்சுத்தாவின் நாமத்துல ஞானஸ்தானம் பெற ஆண்டோர் கிருபை செய்தார் பிரதர் அவரே சொன்னாரு நீ படிக்கிற படிப்புக்கும் நீ செய்ய போற வேலைக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது தம்பி நீ ஏசு கிறிஸ்து ஊழியத்தான் செய்வா அப்படின்னாரு கீழ்கு தர்சனமா ஏன்னா நான் படிச்சு படிப்பு ஐடிஐ டெக்னிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரீஷியன் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிப்ளமா எனக்கு இந்த கரண்ட் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சிறு பருவத்தில இருந்து அதுல முன்னேறி போனோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் அதை படிச்சது ஆனால் நானே யோசிக்கல நான் படிச்ச படிப்புக்கும் நான் இப்ப செய்யற வேலைக்கும் ஆண்டவர் கம்ப்ளீட்டா ஊழியத்து கூப்பிட்டார் நிச்சயமாக அது அது கூட பாஸ்டர் ஒவ்வொரு சில அதாவது ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு வேலை செய்கிற காரியத்திலே திறமையானவர்களா இருப்பார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் செய்யற அந்த வேலையின் படியே அல்லது வேலை எப்படியாக அவர்கள் அதுல ஒரு ஆர்வமும் ஆற்றலும் இருக்கும் அதே போல கத்தரும் தன்னுடைய ஊழியத்திலே அந்த ஒரு அதாவது ஒரு மெதட்டிலே செய்யத்தக்கதாக கூட கத்தர் அதை ஒரு முன்மாதிரியாக கூட வைப்பார் இல்லையா பாஸ்டர் நிச்சயமா நிச்சயமாக அப்படி பல ஊழியர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லும் பொழுது நான் இப்படியான ஒரு வேலையில இருந்தேன் அதுல எப்படியாக ஒரு கட்டளைகள் ஒரு ஒழுக்கங்கள் இருந்ததென்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இப்படி இப்படியாக இருக்க வேண்டும் இப்படியாக இருந்தால்தான் அந்த வேலை இன்னும் மேம்படும் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு ஊழியத்தில் கூட ஒரு ஆர்வத்தோடு திறமையாக செய்வார்கள் அந்த வகையில நீங்களும் இன்றைக்கு கத்தர் வேலையிலே அந்த வேலையில திறமையா இருந்தாலும் இன்றைக்கு கத்தர் தன்னுடைய பணியிலே வைத்து கத்தர் தன்னுடைய காரியங்களை செய்வித்துக் கொண்டிருக்கார் பாஸ்டர் நீங்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு எப்படி உங்களுடைய ஊழியங்களுக்குள்ளாக எப்படி கடந்து வந்தீர்கள் எப்படி முதலாவது என்ன ஊழியத்தை செய்தீர்கள் நல்ல அருமையான கேள்வி ஒரு நல்ல முதிர்ந்த அனுபவம் உள்ள ஒரு ஊழியர் கிட்ட நாலு வருஷம் அவருக்கு சிஷியனா இருந்து நான் ஊழியர் செய்தேன் ஒரு மாணவனாய் அவர் எனக்கு ஒரு குருவா இருந்து நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொண்டது அவர்கிட்ட தான் தாழ்மை பரிசுத்தம் நீதி நேர்மை அன்பு உண்மை நம்ம பைபிள் எவ்வளவு படித்தாலும் அதை விலக்கி சொல்ல ஒரு போதகர் ஊழியர் இருக்கும் பொழுது ஒரு பயபக்தி சொல்லுவாங்க அதை விலக்கி சொல்ல ஒரு மூத்தவர் முதிர்ந்த ஆவிக்குரிய முதிர்ந்த அனுபவம் உள்ளவங்க 
அவங்களுக்கு சேவை செய்து அப்படிதான் ஊழியத்தை நான் ஆரம்பித்தேன் நான் திடீர்னு நானே தனியா வரல ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு சிஷியனா இருந்து கற்றுக்கொண்டுதான் பிறகு வந்தவன் அவங்கள வாழ்க்கை ஆசீர்வதிச்சு ஜபம் பண்ணி ஆண்டவர் என்ன தனியா போக சொல்றாருங்க யா என்ன ஜபம் பண்ணி அனுப்புகணும் ரொம்ப சந்தோஷம் கத்தர ரொம்ப அருமையா பயன்படுத்துவாரு எங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போறதுதான் ரொம்ப வருத்தம் ஆனா ஆண்டவரே தனியா உன்னை அழைத்து பயன்படுத்துறாருன்றப்ப நாங்க கண்டிப்பா அதுக்கு நான் கீழ்ப்படிஞ்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணி அனுப்பி வச்சாங்க அப்புறம்தான் இந்த மலரடிகள் ஊழியத்தை ஆண்டவர் காட்டி அதன்படி செய்து வருகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தலைப்பு இல்லாம வெறும் எவாஞ்சலிஸ்ட் அவ்வளவுதான் ஒரு ஆமா அப்படி செய்து கொண்டு வந்தேன் என்னுடைய ஊழியத்துக்கு நான் வந்த பிறகுதான் எனக்கு திருமணமானது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷம் பேச்சுலரா நான் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டு கூட வழி கிடையாது அப்படி ஒரு சைத்தா இருந்து நல்ல ஒரு வேலை இந்த தமிழ்நாட்டுல ராணிப்பேட்டை இடத்துல நான் படிச்ச படிப்பு கேட்ட ஒரு வேலை கிடைத்தது அப்பவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்பது அந்த காலகட்டங்கள்ல ஐந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இந்தியா பணம் அதை செய்து கொண்டு அரபுங்க நாடுகளில் ஒன்றான குவைத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது எலக்ட்ரிஷனா செலக்ஷன் ஆயிட்டேன் மாசம் எண்பதாயிரம் இந்தியா பணம் எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க ஒரு வாலிபு பையன் மாதம் எண்பதாயிரம் இந்தியா பணம் சம்பளம் வாங்குறது அது கனவு காண்பது போல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு உண்மைதான் அப்புறமா ஆண்டவர் தெளிவா ஒரு நாள் மைதானத்துல நான் ஜபம் பண்றேன் நான் எம்மாத்திர ஆண்டவர் என்ன போய் நீங்க அனுப்புறீங்களே வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் எல்லாம் எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்துருச்சு போ போற நேரம் எல்லாம் அவங்களே கவர்மெண்டே பொறுப்பு பாருங்க இப்ப ஏறக்குறைய மூணு லட்சம் இந்திய பணம் சம்பளம் வாங்க முடியும் அப்படி சர்வீஸ் பேர்ல ஆனா ஆரம்பத்திலே பாருங்க தெளிவா ஒரு மனிதன் இப்ப நீங்க எங்கிட்ட பேசுறீங்களா அது போல மகனே வெளிநாட்டிற்கு சம்பாதிக்க நான் உன்னை அனுப்பவில்லை நீயே தான் போகிறாய் ஒரு வயிற்று பிழைப்புக்காக பணத்துக்காக போகிற இந்த பிரயாணத்தை நிறுத்தினார் அப்படியே கீழ்படிந்து பயந்து அந்த அற்பமும் அந்த பவுல் எழுதுற மாதிரி அற்பமும் குப்பையுமா எல்லாத்தையும் உதறிட்டு இந்த சிவிசேஷ ஊழியத்திற்கு வந்தேன்னு சொல்றாரு இல்லீங்களா அதே தான் இந்த பவுல் ஆகி அடிமையும் செய்தேன் அதற்கு பிறகு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு மீண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு தோன்றி மகனே நான் சொன்ன வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படிந்தாய் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொன்ன வார்த்தை கீழ்படிந்து வெளிதேசத்துக்கு போகாம தங்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப இன்னொன்னு சொல்ல போற செய்வியானார் சொல்லும் ஆண்டவரே நீ செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையையும் விட்டு விட்டு முழுவதுமா என்னுடைய ஊழியத்தை செய்வாயாக அதுக்கும் உடனே கீழ்படிந்த ஒரு கசப்பும் மனசுல எனக்கு சஞ்சலம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தான் ஒரு மூத்த ஐயா கிட்ட போயிட்டு நான் இருந்து நாலு வருஷம் மேய்ப்பனின் குரல் பிரதர் சி சாமியல் ஐயான் சொல்லி வேலூர்ல அவர்கிட்ட இருந்து நாலு வருஷம் ஊழிய செய்த இப்படி ஆண்டவர் அருமையா தெளிவா பேசி ஆண்டவர் எங்கிட்ட பேசினாரு அவர் சத்தத்தை கேட்டனு அதுக்கு முன்னாடி யாராவது சொன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்காதான்னு ஏங்கின நாட்கள் உண்டு கேட்டேன் அவர் சத்தத்தை டைரக்டா முதல் முதல் நான் கேட்டது என் ஊழியத்தை நீ செய்ய வருவாயா அந்த வார்த்தை தான் நீ என் ஊழியத்தை செய்ய வருவாயானால் உன்னுடைய காரியத்தை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் அப்படி பேச்சுலரா இருந்தப்பவே ஐ மினிஸ்டர் ஃபார் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் பிரதர் பிஃபோர் மை மேரேஜ் ஆமா உங்கள் அருமையான காரியம் பாஸ்டர் ஏனென்று சொன்னால் அதாவது நீங்கள் அந்த அதாவது ஊழியத்துக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருக்குள்ளாக ஏதாவது பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த காலகட்டங்களிலே உண்மையில வேலை கிடைப்பது கஷ்டம் அதோடு சம்பளங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமான சம்பளம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் அதுவும் வெளிநாடு ஆகிய அந்த அரபு தேசத்திலே கிடைத்த பொழுது கூட 
ஆண்டவருடைய அந்த கீழ்படிதல் அந்த சத்தத்துக்கு கீழ்படிந்து அந்த அங்கே போகாமல் கத்தருக்காக அந்த நீங்கள் இருந்த இந்தியா தேசத்திலேயே கத்தருக்கென்று ஊழியங்களை செய்தது மாத்திரமல்லாமல் அதற்கு பிற்பாடும் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அந்த வேலையை விட்டு ஒரு ஒரு மூத்த ஊழியக்காரனை கீழாக ஊழியங்களை செய்து இன்றைக்கு அவருடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தோடு கத்தர் கத்தருடைய அந்த வழிநடத்தின்படி இன்றைக்கு நீங்கள் தனியாக தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து கத்தர் அந்த ஊழியத்திலும் மகிமைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இது இப்படித்தான் இந்த ஊழியத்தினுடைய அனுபவங்கள் உண்மையாக இருந்தால் இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் சில வேளைகளில் எங்களுடைய சுய சித்தங்களின்படி நாங்கள் நடக்கிறதுனாலோ அல்லது நாங்கள் செயற்படுவதனாலோ சில வேளைகளில் நீங்கள் இன்றைக்கு சொன்னீர்கள் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் என்றால் அது கத்தருடைய கிருவை கத்தருடைய அந்த ஊழியத்தினுடைய அழைப்பு இதிலே உறுதிப்படுகிறது இது சில வேளைகள் எங்களுடைய சுய சித்தங்களில் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு அந்த வேலைக்கு அங்கு போயிருந்தால் சில நேரம் உங்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்ச இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஊழியங்களை தொடங்கி இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் நீங்கள் இவ்வளவு ஆண்டுகள் கத்தருடைய அந்த ஊழியத்தை செய்திருக்க முடியாது என்ற கத்தருடைய சித்தம் நீங்கள் அந்த வேலைக்கு போகாமல் வேலை விட்டு கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று இல்லையா பாஸ்டர் ஊழியத்தை செய்யறது நான் ஒருவேளை பாருங்க ஆண்டவர் எவ்வளவு ஒரு அந்த மனித நியாயம் ஒரு தகப்பன் தகப்பனுடைய அன்பை காட்டிலும் அன்பு உள்ள ஆண்டவர்ன்றது நான் ரொம்ப ருசிக்கிறேன் வார்த்தை கீழ்படிஞ்சு என் மகன் அப்படியே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டானே அவனை நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும்னு சொல்லி அதே அதே பாஸ்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கைக்கு கொண்டு போனார் பிரதர் ஊழியத்துக்கு பாருங்க ஒரு சிறு பிள்ளை ஆசைப்பட்டது அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி என் உள்ளத்தோட ஆழத்துல ஏறப்பிள்ளா கூட பாக்காத பண்ணிட்டாரு அப்படி கொடுத்தா கொண்டு வேலைக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு அங்க பேசி கொண்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்படி எல்லாம் சும்மா ஒரு சின்ன யோசனை தான் உள்ளத்தின ஆழத்துல ஆண்டவர் இத பார்த்தாரு என்ன தெரியல பிளைட்ட பாக்குறது மட்டும் இல்ல அதுல பதினஞ்சு முறை வெளி தேசங்களுக்கு கொண்டு போய் கொண்டு வந்தார் ஊழியத்துக்கு ஆமேன் ஆமேன் உண்மையில இப்ப கூட நான் என் மனைவியும் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் மார்ச் முதல் ஏப்ரல் வரை ரெண்டு மாதங்கள் ரொம்ப அருமையா ஆண்டவர் பயன்படுத்தினாரு ஆமேன் ஆமேன் உண்மையாக ஆண்டவருக்கென்று விட்டுக் கொடுத்தால் நிச்சயமாக கத்தர் எங்களுடைய இறுதியத்தினுடைய வாஞ்சைகளையும் அவர் அருகிற தேவன் அவருடைய சித்தத்தின்படி நிச்சயமாக அவர் எங்களை வழிநடத்துவார் அந்த வகையிலே உங்களையும் உங்களுடைய அந்த விருப்பம் கூட உண்மையில அது அதில் எல்லோருக்கும் இருக்கிற ஒரு விருப்பம் தான் நாங்களும் விமானத்திலே பறக்க வேண்டும் அல்லது ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கும் அது அது நாங்கள் எங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எல்லோருக்கும் ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் அதை அனுபவப்பட அனுபவப்பட்டால் ஒரு அனுபவமாயிருக்கும் அல்லது அதிலே அது ஒரு ஒரு மற்றவர்களுக்கு சொல்லலாம் இப்படி இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆகவே அந்த அடிப்படையில கத்தர் கூட ஊழியத்திலே அதுவும் தேவன் தன்னை தன்னுடைய ஒரு ஸ்தானாதிபதியாக அவருடைய ஒரு பிரதிநிதியாக ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் விமானத்தில் அழைத்து சென்றிருக்கிறார் என்றால் அது கத்தருடைய கிருவை அவருடைய அந்த அழைப்புக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்ததுதான் அதிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது இல்லையா பாஸ்டர் நிச்சயமாக ரொம்ப ரொம்ப என்னை சொல்லுவது ஆண்டவரே உற்சாகப்படுத்துவது போல நான் உணர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நிச்சயமாக முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடும் பொழுது தேவன் எல்லாவற்றையும் கூட்டிக் கொடுப்பார் என்று சொன்னது போல அப்படி கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஊழிய பாதைகளிலும் கத்தர் செய்து செய்திருக்கிறார் பாஸ்டர் உண்மையில ஒரு சந்தோஷமாக இந்த விடயங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறீர்கள் இதுக்கு பிற்பாடு வேறு ஏதாவது ஊழியங்கள் செய்கிறீர்களா இந்த இதுதான் மட்டும் ஊழியமா பிரதான நம்முடைய பிரதான ஊழியம் ஜப ஊழியம் பிரதர் ஜபம் இன்றி நமக்கு ஊழியம் இல்ல எங்களை நோக்கி வருகிற அந்த காலத்துல கடிதங்கள் இப்ப கடிதங்கள் குறைந்தாலும் ஒருவேளை அந்த எஸ் எம் எஸ் மூலமா தொலைபேசி மூலமா அல்லது நாங்கள் ஊழியத்திற்கு செல்லுகிற இடங்களில் அவர்கள் கொடுக்கிற ஜப விண்ணப்பங்கள் சின்சியரா நாங்க வந்து ஜபிக்கிறோம் வெள்ளிக்கிழமை உபாசம் போட்டு தேசத்தின் மக்களுக்காக ஜபிக்கிறப்போ அப்படியே இந்த நம்ம முக்கியமான பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் அதுக்கு இன்னும் நேரம் ஒதுக்கி நானும் என் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரும் கூட்டி ஜபிக்கிறோம் பிரதர் அடுத்ததுதான் நம்ம செய்கிற ஊழியங்கள் நற்செய்தி கூட்டங்கள் ஹீலிங் குறுசேடு ஆண்டவர் கிருபையில தத்ரூபமா எத்தனையோ டாக்டர்களா கைவிடப்பட்ட எத்தனையோ பேர் அற்புதமா சுகமாக்கி இருக்கிறார் நம்ம ஊழியத்துல நாங்க ஒன்னும் அதுக்கு ஸ்டைன் பண்ணவே மாட்டோம் ஆண்டவரால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தேவனால் கூடாதது ஒன்று உண்டோ ஆண்டவர் இந்த அற்புதத்தை செய்வார் விசுவாசிங்க நாங்க ஒன்றும் இல்ல நாங்க உங்களுக்காக ஜபம் பண்ணுவோம் பரிந்து பேசுவோம் ஆண்டவர்கிட்ட 
பெரிய பெரிய கூட்டங்களும் சரி சின்ன கூட்டங்களும் சரி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில ஓபனர் மீட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி சிறிய கூட்டமா இருந்தாலும் சரி அதே அந்த ஒரு உணர்வோடு தான் நாங்க அந்த ஊழியத்தை செய்வோம் ஆண்டவருடைய கிருபையில அநேகர் அழைத்து பயன்படுத்துவார்கள் நாங்களா வாலண்டியரா கிராமங்களுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் கிடைக்கிற காணிகள் இருந்து கொஞ்சம் அதுக்காக ஒதுக்கி கிராம ஊழியங்களை செய்வோம் அப்புறம் இந்த பத்திரிகை பின்தொடர் ஊழியமாக இந்த பத்திரிகை வெளியிடுறோம் அந்த சில புத்தகங்கள் ஸ்பெஷலா இயேசு கிறிஸ்து வருகை பரலோகம் ஏரி நரகம் இத பத்தி கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா டீச்சிங் கொடுப்பேன் குடும்ப கவுன்சிலிங் குடும்ப ஆலோசனை மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இத பத்தி சேர்த்து வைக்கிறத பத்தி பேசவே பேசாதீங்க அவ்வளவுதான் டைவர்ஸ் தான் சொல்ற அந்த அளவுக்கு இருந்த குடும்பம் எல்லாம் ஆண்டவர் கிருவையில ஜபம் பண்ணி அவங்கள ஒன்றிணைத்து இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா வாழறாங்க பிரதர் எப்ப எங்களை பார்த்தாலும் கையெழுத்து ஸ்தோத்திரம் ஐயா சரியான நேரத்துல நீங்க வந்து எங்களை சேர்த்து வச்சுங்க எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு ஊழியம் ஆண்டவர் அழைத்த பிறகு நம்ம எல்லா விதத்திலும் தேரினவனாக அந்த ஊழியத்தை செய்யணும்னு பவுல் எழுதுறாரு அப்போ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற அந்த பணி எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் நம்ம செய்யணுமோ அந்த விதத்துல நம்ம செய்யறோம் ஆண்டவர் கிருபையினால் ஆமேன் ஆமேன் ஆமா நிச்சயமாக பாசர் மேல அதாவது இந்த ஊழியத்திலே மலரடிகள் நற்செய்தி ஐக்கியம் என்ற இந்த இந்த ஊழியத்தின் இதற்கு கீழாக நீங்க பல விடயங்களை இதற்கு கீழாக செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் உண்மையில உங்களை வைத்து கத்தர் அந்த இடங்களிலே அநேக ஜனங்களை ஆறுதல் படுத்தியும் அநேகருக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லியும் கத்தருக்குள்ளாக திசை திருப்பி கொண்டும் கத்தர் பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் எப்படியும் அதாவது பாஸ்டர் இந்த ஊழியங்களை செய்யும் பொழுது மேல ஒவ்வொரு விடயங்களை சொன்னாலும் பல எதிர்ப்புகள் பாடுகள் நெருக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா பாஸ்டர் அந்த அதை குறித்து அதை குறித்து சற்று சொல்ல முடியுமா அப்படியான ஒரு சொல்லக்கூடிய பாடுகள் அல்லது எப்படியான ஒரு நெருக்கங்கள் உங்களுக்கு வந்தது அதை குறித்து சொல்ல முடியுமா எப்ப ஊழியம் செய்ய அடி எடுத்து வைக்கிறோமோ பாடுகளும் நம்ம பின்தொடர்கிறது ஏன்னா நரகத்துக்கு போற மக்களை நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும் அது ஒன்னே போதும் பிசாசு நெரிச்சல் அதை மத்தியில தான் நம்ம இதை செய்யறோம் முக்கியமா நான் ஊழியத்துக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தப்ப எங்க சொந்தக்காரங்க கேட்ட கேள்வி சின்ன வயசு தொடுக்குத்தானா உனக்கு இப்ப ஒண்ணும் தெரியல உன்னை நம்பி உனக்கு யாரு பின்னாடி சோறு போடுவாங்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன சோறு எப்ப பின்னாடி போட மாட்டாங்க முன்னாடிதான் போடுவாங்கன்னு இப்படி சொல்றப்ப இவனை திருத்தவே முடியாது இப்படி பேசுறான்னு வாங்க அதே போல இப்ப நீ சின்ன வயசு கூப்பிட்டாரு ஏசு கிருஷ்ணன் ஊழியத்துக்கு வந்துட்ட இந்த காலத்துல வந்து மாப்பிள்ள எதனா வேலை செய்தாதான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க உன்ன நம்பி உனக்கு யாரா பொண்ணு கொடுப்பாங்க பைபிள் எடுத்துன்னு ஊரு ஊரா சுத்துற அப்படின்னாங்க சீக்கிரமா பரலோகம் போய் சேரணும்ட்டு உபாசம் போட்டு ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற கால கட்டா இருக்கு கல்யாணத்தை பத்தி யோசித்ததும் கிடையாது ஆனா ஜனங்க இப்படி கேட்டாங்க அத பத்தி நான் கவலைப்படவே இல்ல ஆனால் நேரம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி எனக்கும் திருமணம் ஆனது வேதாகம கல்லூரியில சென்னையில பெண்கள் வேதாகம கல்லூரியில பயிற்சி பெற்ற ஒரு மகளை ஆண்டவர் எனக்கு மனைவியா கொடுத்தார் என்னையும் நம்பி ஒரு ஐயா அவருடைய மகளை எனக்கு கொடுத்தார் நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டு கூட வழி இல்ல ஆனா எனக்கு நம்பிக்கை உண்டு நான் என் மனைவியை காப்பாற்ற முடியும் என்னை காப்பாத்துற ஆண்டவர் என் மனைவியும் காப்பாத்துவார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா உங்க மகளை கொடுங்க கேட்டப்போ கண்டிப்பா உனக்கு நான் பெண்ணு என் மகளை கொடுக்கலாம் நான் மனுஷனே கிடையாதுப்பா ஏதோ ஒரு அபார கிருப சக்தி உங்ககிட்ட இருக்குது நீ பிரசங்கம் பண்றப்போ நீ பாட்டு பாடுறப்போ அதெல்லாம் நான் கவனிச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷம் முன்னாடி ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் இல்லையா அப்ப என் மெசேஜ் எல்லாம் பாத்துருக்காங்க அவங்களும் கேட்டிருக்காங்க அவங்க மகள் உட்பட கேட்டிருக்காங்க அவங்க பைபிள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்ததும் கரெக்டா திருமணம் அவங்கள பண்ணது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவங்களும் ஊழியத்துல ஈடுபட்டு முழு நேரமும் அவங்களும் பாடல் ஊழியங்கள் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நாங்க ரெண்டு பேருமே ஊழியத்துக்கு போயிடுவோம் பிரதர் எங்க போனாலும் 
அவங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்த ஒரு சிறப்பு சிறப்பான ஒரு கிருபை பாடல் செகண்ட் சப்ஸ்டியூட்டா நல்லா பெண்களுக்கு கவுன்சிலிங் மெசேஜ் கொடுப்பாங்க எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கிறார்கள் சகோதரி மரியா பவுல் தான் என் மனைவி பேர் அவங்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து பூர்வீகமா அவங்க தாத்தா காலத்துல வந்து கிறிஸ்தவங்க பிரதர் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை முதல் கனி கர்ப்பம் திறந்து பிறக்கும் முதல் கனியை எனக்காக கொடுப்பாயாக பழைய பாட்டுல ஆண்டவரை சொல்லிருக்கிறார் அந்த வார்த்தையை அவங்க கீழ்படிஞ்சு முதல் மகள் இந்த மகள் அவங்கள ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க அவங்க சாட்சி கேட்டா என்ன மாதிரி இருக்கு அவங்களும் சிறு குழந்தையா இருக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி பிட்ஸ் வந்து மறிக்கும் தருவாயில இருந்தப்பதான் அவங்களும் ஆண்டவர் அற்புதமா காப்பாத்திருக்கிறாரு ஆக திருமணம் ஆன பிறகுதான் அந்த அற்புத சாட்சி எல்லாம் கேட்டு நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணேன் ஆமா அருமையா பாடல்களை பாடுவார்கள் பெண்களுக்கு நல்லா கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க பொதுவான மேடை செய்திகளும் ரட்சிப்பு பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க பேர்லா நாங்க ரெண்டு பேருமே பேர்லாம் சேரும் பிரதர் ஆண்டவர் கிருபையில கத்தர் உண்மையாக அப்படியாக குடும்பமாக கத்தர் தனக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார் கத்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்மையில இது அனைவருக்கு சாட்சியாக இருக்கும் அனைவர் இன்னும் உங்களுடைய இந்த சாட்சிகளை கேட்டு தேவனுக்காக தங்களையும் இன்னும் ஒப்பு கொடுப்பதற்கு கூட ஏதுவா இருக்கும் பாஸ்டர் நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்று இருந்திருந்தேன் இந்த மலரடிகள் என்ற இந்த இந்த பேரை வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஊழிய பணிக்கு அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல முடியுமா சில நேரம் உங்களிடமும் கேட்டிருப்பார்கள் அல்லது இப்பொழுது கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் இது என்ன வேதாகமத்துக்கு உட்பட்டதா இந்த பெயர் என்று கூட சிலர் நினைக்கலாம் அதை குறித்த ஒரு விளக்கத்தை சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது வருஷம் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி மலரடிகள் அப்படின்னு எனக்கு கனவுல அந்த எழுத்து வந்தது கீழ அந்த எழுத்து கீழ ஒரு அழகான கவிதை அதுக்கு கீழ ஆசிரியர் சகோ பி பவுல் அப்படி ஒரு எழுத்து போகோ நம்ம மலரடிகள் என்ற தலைப்புல ஒரு தமிழ் பத்திரிகை ஆண்டருடைய வார்த்தையை சுமந்த ஒரு பத்திரிகை வெளியிடணும்னு நான் என் உள்ளத்துல ஃபீல் பண்ண அதுக்கு அர்த்தமே எனக்கு அப்ப தெரியாது ஒரு தமிழ் பண்டிதர் கிட்ட போயிட்டு மலரடிகள் என்றால் என்ன ஐயா அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் சொன்னார் மலர் என்றால் பூ பிளவர் அடிகள் என்றால் பாதங்கள் பூ போன்ற பாதங்கள் இது பைந்தமிழ் தெலுங்குல புஷ்ப பாதம் அப்படி சொல்லுவாங்க பிளவர் சீட் இத்தனைக்கு அவர் வந்து கிறிஸ்தவரே கிடையாது ஒரு தமிழ் பண்டிதர் பண்டிதர் அப்பதான் எனக்கு ஓஹோ ஏசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தை வர்ணிக்கிற அருமையான ஒரு வார்த்தை மலர் அடிகள் பூ போன்ற பாதங்கள் எனக்கு உடனே ரொம்ப அந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா எங்க தமிழ்நாட்டுல அடிகள் வந்தாங்க அது இந்துக்களை தான் குடிக்கும் குடிக்கும் பங்கார் அடிகள் அது மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த இயேசுன்ற வார்த்தை எல்லாமே அந்த மலர் அடிகள் என்ற தலைப்புல பத்திரிகை வெளியிடுறப்போ இந்துக்கள் கூட அதை படிப்பாங்க நம்ம நரகத்தை பத்தி மோட்சத்தை பத்தி இயேசு வருகை பத்தி எல்லாம் செய்தி எழுதுறதுனால கிறிஸ்தவர் அல்லாத பொதுமக்கள் கூட அதை படித்து நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பிரதர் ஐயப்ப பக்தர்கள் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த பத்திரிகை படிச்சு நிறைய புரஜாதி மக்கள் இயேசு அறியாத மக்கள் நீங்க ரொம்ப நாங்க ஏதோ இதுக்கு வெளிநாட்டு தெய்வம் நினைச்சோம் நீங்க இதை எழுதின பிறகுதான் இது இயேசுநாதர் நமக்கும் தேவைன்னு நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப சாட்சியா சொல்றாங்க எழுதுறாங்க சாட்சி எழுதுறாங்க ஆக மலரடிகள் என்பது இயேசுவின் பூ போன்ற பாதங்களை குறிக்கிற சுருக்கமான ஒரு வார்த்தை மலரடிகள் அதாவது ஒரு பொதுவாக ஜனங்கள் கேள்விப்படுகிற ஒரு பெயராக இருந்தால் இருக்கும் பொழுது உண்மையில அதை சிலர் என்ன என்பவருக்கு கூட நீங்கள் சொன்னது போல கிறிஸ்தவர்களை அல்லாதவர்களும் கூட அதை ஒருக்காக எடுத்து பார்ப்போம் படிப்போம் என்று யோசிக்கும் பொழுது கத்தர் அதன் வழியாக பேசுவார் இல்லையா உண்மையில டாக்டர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவரு பாட்டுல இந்த வார்த்தை சேர்த்திருக்கிறாரு உந்தன் மலரடி பணிகின்றேன் உந்தன் பொன்னடி போற்றுகின்றேன் இயற்கையின் அழகில் இதயம் நிறைந்த இயேசுவை நான் கண்டே ஒரு பாட்டு அதே போல தமிழ்நாட்டுல ஏலன் சத்தியான் ஒரு அம்மா நல்ல பிரபல பாடகர் அந்த காலத்துல ரேடியோவில் அவங்க பாட்டெல்லாம் வரும் 
எசுராஜனின் திருவாடிக்கு சரணம் 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 ஆத்மநாதரின் மலராடிக்கு சரணம் 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 அந்த பாட்டை அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும் அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் கூட இயேசுன் பாதத்தை மலரடிகள் வர்ணிச்சு பாடியிருக்கிறாங்க அதுவும் எனக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல அடையாளம் இந்த வார்த்தையிலே நம்ம பத்திரிகை நடத்தலாம் இப்ப என்ன கூட யாரும் அவ்வளவா பவுலுன்னா அவ்வளவா யாருக்குமே தெரியாது எந்த பவுலு யாருன்னு இந்த என் பெயரையே ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய பெயரா மாத்தனதே இந்த மலரடிகள் என்ற வார்த்தை தான் பிரதர் பவுல் மலரடிகள் அல்லது மலரடிகள் பவுல் அல்லது பவுலடிகள் அப்படி எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க அன்பா அப்படி சொன்னாதான் நான் தான் ஞாபகம் வரும் ஜனங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு உண்மைதான் அப்படி ஆண்டவர் கிருமையில நீ என்ன மகிமைப்படுத்த நான் உன்ன பெயர் பிரஸ்தாப்படுத்த ஆண்டவர் ஆபரகாமுக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம அதுக்காக ஆசைப்படல ஆனா ஆண்டவரே அதெல்லாம் செய்யறாரு ஆண்டவர் அவருடைய காரியங்கள் மூலமாக எங்களை வெளிப்படுத்துவார் எங்களை அதாவது கத்தர் எப்படியாக பயன்படுத்துகிறார் என்று ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக கூட கத்தர் அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறார் உண்மையில அதை உங்களுடைய ஊழியத்திலே நீங்கள் கண்டுகொண்ட விடயம் இல்லையா பாஸ்டர் அதான் படிச்சு படிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாவோ ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித்வானாவ போயிருந்தா அந்த ஏரியாவில நான் சிறந்த ஒரு ஆளா பிரசாம் ஆயிருப்பேன் இல்ல நான் முதல்ல ஆசைப்பட்டபடி ஒரு என்ஜினியராவ டாக்டரா போயிருந்தா காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு டாக்டர் நோயாளி தான் பாத்துட்டு இருக்கணும் இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் கீழ்படிந்து ஊழியத்துக்கு வந்ததுனால உலகம் ஃபுல்லா நமக்காக ஜபிக்கிறாங்க நம்மள நேசிக்கிறாங்க உண்மைதான் இந்த பேஸ்புக் மூலமா நீங்க அறிமுகமானீங்க ஒரு அருமையான தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யற நீங்க பாருங்க ஆண்ட ஒரு கீழ்படிஞ்சு வர்றப்ப அவரு நம்மள கனம் பண்ற என் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் அவனை என் பிதாவானவர் கனம் பண்ணுவார் என்று இயேசுவை சொல்லியிருக்கிறார் அருமையாக உங்களுடைய ஊழியங்களை குறித்து எங்களுக்கு விவரித்து அதுல எப்படியாக கத்தர் மகிமைப்படுகிறார் அதிலே ஊழியங்களை செய்யும் பொழுது நெருக்கங்கள் பாடுகளும் இருக்கிறது என்பதையும் வெளிப்படுத்தி இருந்தீர்கள் உண்மையில அது தேவனுடைய பாடுகள் நெருக்கங்களா இருந்தால் அது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய பாதை என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு செயற்படுவோமா இருந்தால் நிச்சயமா எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்காது அல்லது எங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு ஒரு பாரமா சுமையா இருக்காது கத்தர் இதன் மூலமா அனுமதி அனுமதித்திருக்கிறார் என்று அங்கே பவுல் கூட ஒரு இடத்திலே சொல்லும் ஒரு இடத்திலே அங்கே சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் அதாவது ஒரு நெருக்கமாக அல்லது ஒரு இடுக்கமான பாதை என்பதை அவர் ஒரு பட்ட ஒரு அனுபவத்தின் பிற்பாடு அதை சொல்லுகிறதை கூட நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படியாக இந்த நாட்கள்ல சில வேளைகள்ல ஊழியத்திலே இருந்து கொண்டு சில பாடுகள் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது சிலர் சோர்ந்து போகிறார்கள் உண்மையில இந்த சாட்சியை கேட்டு இன்னும் தேவனுக்குள்ளாக பலன் கொண்டு கத்தருடைய ஊழியங்களை உற்சாமை செய்வதற்கு ஏதுவா இருக்கும் எந்த ஒரு பாடுகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ஆண்டவர் என் உள்ளத்துல பேசுற வார்த்தை இதுதான் இதுக்கு போய் நீ சோர்ந்து போகலாமா சோர்ந்து போகாத நான் உன்னோட கூட இருக்கிற மகனே மலைகளையே மிதிக்க வேண்டிய நீ குன்றுகளுக்கு போய் பயப்படலாமா எப்படி இருக்குது பாருங்க அந்த வார்த்தை உண்மை உண்மைதான் இதை விட பெரிய சோதனைகளை போராட்ட சந்திக்க நீ தயாரா இருக்கணும் அப்படி அந்த பிரச்சனை தேரணும்ன்ற எண்ணமே வராதபடி ஆண்டவர் அதுல பழக்கப்படுத்திட்டாரு உண்மைதான் பாச எத்தனையோ இடத்துல பிரசங்க மன்றப்ப அடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க செங்கற்களை வீசி இருக்கிறாங்க நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே சரி இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மள ரத்த சாட்சியா பரலவத்துக்கு ஏற்றுக்கிற நேரம் வந்து விட்டதுன்னு சொல்லி அப்படியேதான் நின்று கொண்டிருப்பேன் அந்த செங்கற்கள் என் மேல ஒண்ணு கூட வந்து விடாது படாது எல்லாம் மேட மேலதான் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய அற்புதம் சாட்சி அப்புறம் மூணாவது நாள் வந்து கால விடுறாங்க நாங்க தான் அந்த தப்பு பண்ணிட்டோம் முதல் நாள் மீட்டிங்ல எங்களை மன்னிச்சிருங்க நீங்க இவ்வளவு அருமையா இயேசுனார பத்தி சொல்றப்ப அந்த இயேசு எங்களுக்கு தேவை எங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு கிறிஸ்தவர் அல்லாத மக்கள் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்படுவாங்க ஒப்பு கொடுப்பாங்க உண்மைதான் இந்த இப்படியான சாட்சிகள் இப்படியான ஒரு அதாவது ஜனங்கள் எதிராக எழும்பினாலும் அவர்களுக்கு ஒரு எதிராகவோ காரியங்களை செய்யாதபடி எப்படியாக எங்களுக்கு முன்மாதிரியா இருந்த இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் ஸ்தேவான குறித்து பார்க்கும் பொழுது கூட அங்கே கல்களை எறிந்தாலும் அவன் 
இயேசுவையே நோக்கி பார்த்ததுனாலே அந்த இறிந்தவர்களை கூட அவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்களும் மனம் திரும்பத்தக்கதாகவோ அல்லது அவர்களுக்குள்ளும் ஒரு உணர்வுகள் உண்டாகத்தக்கதாக அப்படியாக அந்த நாட்களில் எங்க எங்களுக்கு முன்மாதிரியா இருந்த இயேசு கிறிஸ்து ஸ்தேவான் மற்றும் எத்தனையோ தேவோட மனிதர்கள் இருந்தார்கள் அதே போல இன்றைக்கு நீங்களும் கூட இந்த ஊழியங்களை இப்படியான கல்வீச்சுக்களோ அல்லது எதிரான காரியங்கள் வரும்பொழுது கூட நீங்கள் தேவனுக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுத்து சரி ஆண்டவர் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் அவருடைய சித்தத்தின்படி எடுத்துக் கொள்ளட்டும் என்று அப்படியாக வைராக்கியம் என்று ஊழியங்களை செய்கிற உங்களை இன்றைய நாளில் நாங்கள் சந்தித்து உங்களுடன் பேசுவது மிகவும் சந்தோஷமாயிருக்கிறது என்ற இந்த காலகட்டத்திலே இப்படியாக ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு எங்களுடைய மாம்சீக வைராக்கியத்திலே எழும்பி நாங்கள் பல விடயங்களை செய்து விடுகிறோம் அது அங்கே பவுல் சொல்லும் பொழுது இது அறிவிக்கேற்ற வைராக்கிய அல்ல என்று சொல்லி இடத்தில் அங்கு சொல்லுகிறார் அறிவிக்கேற்ற வைராக்கியம் கத்தருக்குள்ளாக இருந்து கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் இருப்போமா இருந்தால் நிச்சயமாக எதிராக எழும்புகிறவர்களும் நீங்கள் சொன்னது போல் அடுத்த நாள் வந்து காலடியில் விழுந்து இதை நாங்கள் தான் செய்தோம் என்று ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு தெய்வத்துக்குள்ளே வரத்தக்கதான இப்படியான ஊழியங்கள் இன்றைக்கு நடைபெற வேண்டும் அப்படியாக நீங்கள் இன்றைக்கு சாட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தரு ஸ்தோத்திரம் பாஸ்டர் உங்கள் அதிகமாக இதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சந்தோஷம் அதாவது இந்த நாட்கள்ல பாசர் அநேகர் சொல்லுகிறார் அநேகர் என்று நான் சொல்லவில்லை அநேகர் என்று சொல்வதை விட சில பெரிய வளர்ந்த ஊழியக்காரர்களை சொல்லுகிறார்கள் ரகசிய வருகை இல்லை தேவனுடைய ரகசிய வருகை இல்லை என்பதை குறித்து சொல்லுகிறார்கள் இதை குறித்து உங்களுடைய நீங்கள் ஆண்டோடைய வருகை குறித்தும் பரலோகத்தை குறித்தும் நீங்கள் அதிகமாக நரகத்தை குறித்தும் பிரசங்கித்து வருகிறீர்கள் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் இதை குறித்து இப்படியாக பிரசங்கிக்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுகிற ஆலோசனை என்ன ஜனங்கள் எப்படி உற்சாகம் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற சொல்லும் ஆலோசனை என்ன பாஸ்டர் அதாவது நம்ம இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதனுடைய மூல முக்கியமான பிரதான காரணமே இயேசு வருகையில நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்படணும் அதான் முக்கியமான காரணம் ஆமேன் அப்போ இயேசுவே சொல்லிருக்கிறார் நினையாத நேரத்துல என் வருகை இருக்கும் ஆயத்தமாயிருங்க காலையிலோ மத்தியானமோ நள்ளிரவோ எந்த நேரத்திலும் மன்சுகுமார்னு வருவார் ஆயத்தமாய் இருங்கள் அப்ப ரகசிய வருகை இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்கன்னா அது ஊழியமே கிடையாது அவங்க அப்படியா பட்டவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் அப்படியா பட்டவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வேண்டாம்னு பவுல் பேதோ யோவான் இவங்க எல்லாருமே எச்சரித்து இருக்கிறார்கள் ஆமா அது வந்து துர்ரூபதேசம் பிரதர் நிச்சயமா துர்ரூபதேசம்னா ஒரு புரோஜனமும் இல்ல இயேசு வருகையில நான் எடுத்துக்கொள்ள பட மாட்டேன் எனக்கே நல்லா தெரியும் ஒத்துக்கிறாங்களே அவங்களே பரவாயில்ல அப்படி பார்த்தா ஆமா அப்ப இயேசு ரகசிய வருகையே கிடையாது அப்படின்னா அப்ப எதுக்கு இவங்க இயேசு துதிக்கிறாங்க அப்ப என்ன மூல காரணம் என்ன அப்போ இயேசு சொல்றாரு பாருங்க நினையாத நேரத்தில் அப்ப பாருங்க அது வந்து எப்ப இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல கூட அந்த ரேப்சர் உடனே இப்ப கூட அது நடக்கலாம் நடக்கலாம் நான் பேசி கொண்டிருக்கிற அந்த போன் ரிசீவர் கேள உழுந்துரும் நீங்க பேசுற அந்த இடம் காலியா இருக்கும் திடீர்னு காணாமல் ஒரு கூட்டம் ஆத்மா நம்ம உலகம் முழுசம் இருந்து காணாமல் போவார்கள் உலகத்தில் உண்டாக போகிற ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இதுதான் ஆமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற மக்களுக்கு சந்தோஷம் கைவிடப்படுகிறவர்கள் துர்பாகியசாலி அவங்க புலம்பி அழுவார்கள் பைபிள் தெளிவா இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே இயேசு ரகசிய வருகை பற்றி தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப உண்டு கண்டிப்பா உண்டு தேவ மனிதனாக உட்கார்ந்து இங்க நான் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை இயேசுவின் ரகசிய வருகை உண்டு இயேசுவின் வார்த்தை ஒரு காலம் பொய்யாகாது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் என் வார்த்தைகள் ஒரு காலம் ஒழியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம வந்து நமக்கு ஆதாரம் வந்து மற்றவங்க சொல்றது இல்ல வேத வார்த்தை ஒன்லி அத்தாரிட்டி ஆஃப் அவர் லைஃப் வசனம் தான் நமக்கு ஆதாரம் ரகசிய வருகைக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல என்னென்னவெல்லாம் நடக்கும் இயேசு சொல்லிருக்கிறாரு அத்தனை இப்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறாரு ஒருத்தர் பேஸ்புக்ல ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு ராஜ்யத்தினுடைய இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் அங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக பிரசங்கிக்கப்படும் அப்பொழுது முடிவு வரும்னு அதை போட்டிருந்தாரு நான் அதுக்கு பதில் கொடுத்திருந்தேன் அப்பொழுது முடிவு தான் வரும் ஆனால் இயேசு வருகை எப்பனாலும் இருக்குன்னு போட்டேன் ஏன்னா உலகத்தின் முடிவுக்கும் இயேசு வருகைக்கும் இடையில ஏழு பிளஸ் ஆயிரம் 
ஆயிரத்தி ஏழு வருஷம் இருக்குது பிரதர் ரேப்சருக்கு அதாவது ரகசிய வருகைக்கு பிறகு ஏழு ஆண்டுகள் அந்தி கிறிஸ்து ஆகிய சர்வாதிகாரி வந்து இந்த மறைமுகமா கிரி செய்து ஆப்டர் த ரேப்சர் ஈ வில் கம் பகிரங்கமா நான் தான் ஏசு என்ன நம்புங்கன்னு சொல்லி அவன் வஞ்சிக்கிறவனாக செயல்படுவான் முதல் மூன்றரை வருஷம் உபதிரவ காலம் அப்புறம் மூன்றரை வருஷம் மகா உபதிரவ காலம் இந்த ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சாத்தான் வலு சர்பம் கள்ளத்திற்கு தரிசி எல்லாம் வாழ ஒட்ட கட்டி பாதாளத்துல போட்டு ஷீல் போட்டுவார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அதான் பகிரங்க வருகைக்காக இயேசு இதே பூமிக்கு வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் அரசாட்சி செய்வார் இவ்வளவு தெளிவா இருக்குத ஒருவேளை புரியாதவைகளை அமைதியா விட்டுறணும் சில காரியங்கள் ஆக மொத்தம் இயேசு வருபோகிறார் அது நம்ம எப்பவும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கணும் பரிசுத்தமா வாழணும் அதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது நிச்சயமா நிச்சயமா இயேசு வருகையில நம்ம எடுத்துக்கொள்ளப்பட நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகுதி அந்த பரிசுத்தமா பரிசுத்தம் உண்மைதான் அது இல்லாம நம்ம பரலோகம் போக முடியாது இதுதான் நம்ம மக்களுக்கு போதிக்கணும் போதிக்க வேண்டும் உண்மைதான் அதாவது ஆண்டவருடைய வருகை அந்த வருகையை எதிர்நோக்கித்தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்பது அது ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் நினைப்பில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டு இதை பிரசங்கிக்கிறவர்கள் வருகை இல்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு துருபதேசம் என்பதை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீர்கள் உண்மையில இன்றைக்கு போதகர்கள் சில சிலர் அதாவது நீங்க சொன்னது போல கத்தர் வெளிப்படுத்தாதவைகளை தாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து கைப்பிடித்தான் இந்த வெளிப்பாடு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் உண்மையில அது வேதத்தின்படி அது ஒரு பிழையான காரியம் என்றால் வெளிப்படுத்தாதவைகள் தேவனுக்குரியவைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா பாஸ்டர் ஆகவே நாங்கள் மறைவானவைகளை கத்தர் வெளிப்படுத்தாதவைகளை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து இதுதான் அர்த்தம் இப்படித்தான் சொல்லப்படுகிறது என்று நாங்கள் சொல்லாமல் கத்தர் எதை எங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறாரோ அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது உண்மையில இன்னும் அது தேவ ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பலனாக இருக்கும் இல்லையா பாஸ்டர் இயேசு வருகை மிக சமீபம் இப்ப கூட இயேசு வரலான்ற நம்ம உயர் ஸ்டாண்டிங் இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட் அதாவது கடைசி மணி கூட இப்ப சொல்ல முடியாது ஆமா கடைசி மணி நேரம் கூட சொல்ல முடியாது கடைசி நிமிடத்தில் இருக்கிறோம் உண்மைதான் பாஸ்டர் அப்போ வருகை அவருடைய வருகைக்கு அவளோடு காத்திருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான் அப்படின்னா கடமையை செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது தூங்க கூடாது அப்படி இல்ல அர்த்தம் அவங்க அவங்க கடமையை செய்யணும் குடும்பத்தை நடத்தணும் வேலைக்கு போகணும் வரணும் அந்த பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ளணும் அதான் ஏசு சொன்னார் பாருங்க வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கிறவர்கள் கூட இயேசு வருகையில எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் தூங்குறவங்க கூட இயேசு வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் வயல்வெளியில வேலை செய்யறவங்க இயேசு வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் தெளிவா சொல்றாரு பாருங்க அந்த அந்த நிலைமை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில மத்தியானம் சாயந்தரம் நைட்டு எல்லாமே அங்க வருது ஏன்னா உலகத்துல ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டைம் இருக்குது கேசு வரும்பொழுது எல்லா நாட்டு மக்களும் அட்டைய டைம்ல ஆண்டர் கிட்ட போறாங்கன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அது இரவு இருக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு பகலா இருக்கும் ஒரு நாட்டுக்கு மாலை வேலையா இருக்கும் ஒத்தோத்தரையா ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களை கூட்டம் போ பதில அட்டைய டைம் பவுல் எழுதுகிறார் ஒரு இமை பொழுதில் மறுரூபம் ஆகும் நம்ம கண் இமை மூடி தரக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் கூட ஆகாது அதுக்குள்ள மறுரூபம் ஆகும் உண்மைதான் வார்த்தையே தான் நம்ம நம்பணும் உண்மைதான் பாச தேவனுடைய வார்த்தை நிச்சயமா பாச இதுல மிகவும் அவதானமாக தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய வருகை அது சீக்கிரம் நீங்க சொன்னது போல நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிமிடம் கூட அல்லது அடுத்த செகண்ட் கூட வரலாம் ஆகவே அந்த வருகைக்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் அதற்கு பரிசுத்தம் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது உங்கள பரிசுத்தமாக நாங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு கரை திரையற்ற பிழையற்ற ஒரு பிள்ளைகளாய் எப்பொழுதும் நாங்கள் தேவனுடைய வருகைக்காக நாங்கள் ஆயத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அங்கே சங்கீதத்தில் கூட ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் அந்த ஆலயத்தை குறித்து சொல்லப்படுறது ஆலயத்தினுடைய ஒரு அலங்காரம் நித்திய நித்தியமா இருக்க வேண்டியது ஒரு பரிசுத்த அலங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே அப்படியாக நாங்கள் எப்பொழுதும் அந்த பரிசுத்த அலங்காரத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இருப்போமா இருந்தால் தான் கத்தருடைய வருகையில போய் சேர முடியும் கத்தருடைய வருகை இருக்கிறது ரகசிய வருகை இருக்கிறது என்பதை அழகாக அருமையாக சொல்லி இருக்கிறீங்க பாஸ்டர் இன்னொரு கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் பாஸ்டர் இந்த சபை கூடுதல் அதிகமாக நாங்கள் 
அநேக தேசங்களிலே அநேக இடங்களிலே ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே நாங்கள் சபை கூடுதலை செய்கிறோம் இந்த சபை கூடுதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தவிர்த்து ஏனைய சில தேசங்களிலே வெள்ளிக்கிழமைகளிலே கொண்டாடுகிறார்கள் தேவ பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய சபைகள் அப்படியாக நடக்கிறது இன்னும் இது இது அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் கட்டாயம் சபையை நாங்கள் சபை கூட வேண்டுமா அல்லது வேறு நாட்களில் சபை கூடலாமா இது ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி பாசர் இந்த சபை கூடுதல் விட்டுவிடக் கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அது உண்மையாக கத்தருடைய சத்தியம் ஆனால் இன்றைக்கு பலர் பல ஜனங்கள் ஐரோப்பா தேசம் அல்லது வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் வேலை விடயமாக சில அந்த ஆராதனை நேரங்களிலே பங்கெடுக்க முடியாமல் கட்டாயம் சில வேலைகள் அந்த கிழமைகளிலே அந்த நாட்களிலே செய்ய வேண்டும் என்று கூட சில இங்கு வேலை ஸ்தலங்கள் இருக்கிறது அப்படியாக வேலைகளுக்கு போகிறவர்கள் அந்த ஆராதனைகளை பங்கெடுக்காமல் போகிறார்கள் அதனாலே அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆசீர்வாத குறைவு இருக்கிறதா அதை குறித்த உங்களுடைய விளக்கம் என்ன பாச அதை எப்படி தேவன் கண்டிக்கிறாரா அல்லது எப்படி அதை தேவன் பார்க்கிறார் என்று சொல்ல முடியுமா முதலாவது ரட்சிக்கப்பட்ட கத்தருடைய பிள்ளைகள் கண்டிப்பா தங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய சபைய தேர்ந்தெடுத்து அங்க போகணும் சபை ரட்சிக்காது ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபையில் ஐக்கியமாகணும் இப்ப சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறதுன்னு சொல்றோம் சபை பில்டிங் இஸ் நாட் ஏ சர்ச் ஒரு கட்டடம் அல்ல அதில் ஐக்கியப்பட்டுகிற தேவ பிள்ளைகளை தான் ஆண்டவர் சபைன்னு சொல்றாரு இப்ப நாங்க வட இந்தியாவுக்கு அடிக்கடி போறோம் ஊழியத்துக்கு பாகிஸ்தான் பார்டர் வரைக்கும் போறோம் ஒருத்தர் ஐயா எங்க சர்ச்சில் வந்து பேசுங்க போனா அங்க சர்ச்சே இல்ல ஒரு மரத்தடியில ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறாங்க அப்ப அதான் அவங்களுக்கு ஆலயம் அப்ப நம்ம பெலோஷிப் தான் சர்ச்சு ஒண்ணு அது கண்டிப்பா தமிழ்நாடு இந்தியா போன்ற அனுமதிக்கப்பட்ட நல்ல விடுதலையான நாடுகளில் சபை இருந்தும் சபைக்கு போகாமல் நிர்விசாரமா இருக்கிற விசுவாசிகளுக்காய் கண்டிப்பா நம்ம வருத்தப்பட்டு தான் ஆகணும் அது வந்து தப்பு அவங்க நரகத்துக்கு போறாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல அது வந்து பைபிள் படி தப்பு ஏன்னா ஜீவ புஸ்தகத்துல பேருன்னு எழுதப்பட்ட பிறகு பரலோகத்துக்கு போ பரலோக வாசிகளா மாறிடுறாங்க ஆமா ஆனா சபை இருந்தும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருந்தா அதற்கு என்ன என்ன பவுல் எழுதுறாரு சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விட்டார்கள் நீங்கள் அப்படி விட்டு விட கூடாதுன்றாரு தேவாலயத்துக்கு போறதுனால என்னென்ன நன்மை ஆசீர்வாதம் உண்டாகிறதுன்னு பைபிள் தெளிவா எழுதப்பட்டு நன்மை உண்டாகுதான் ஞானம் கிடைக்குதான் குளோரியஸ் லைஃப் செழிப்பு உண்டாகுதான் அப்படியெல்லாம் பைபிள் தெளிவா ஆண்டவரே சொல்லிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவ டிபெண்ட் பண்ணிதான் இயேசு கிறிஸ்துவ டிபெண்ட் பண்ணிதான் நம்ம சர்ச்சுக்கு போறோம் ஆமாதான் இயேசு கிறிஸ்து ஆதாரமா வச்சுதான் நம்ம சபை சபைக்கு போய் கலந்துக்கிறோம் ஜபம் பண்றோம் ஆனா இயேசுவே சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறார இயேசுவே சர்ச்சுக்கு போயிருக்கிறாரு இயேசு ஜபம் பண்ணிருக்கிறாரு அப்போ நமக்கு முன்மாதிரியை கற்பித்தார் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை உள்ள சில நாடுகள் இருக்கிறது அப்ப ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலைக்கு வழக்கம் போல போயிட்டு வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனை நடத்தலாம் மலேசியாவில சில சபைகள்ல வெள்ளிக்கிழமை தான் ஆராதனை ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் விடல அவங்க வெள்ளிக்கிழமை தான் லீவ் விடுறாங்க அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வெள்ளிக்கிழமை ஆராதிக்கிறார்கள் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறவன் கர்த்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான் விசேஷித்துக் கொள்ளாதவனும் கர்த்தருக்கு என்று விசேஷித்துக் கொள்ளாது இருக்கிறான் தெளிவா சொல்ற மூன்றாவது சர்ச்சு இருந்தோம் சர்ச்சுக்கு போக கூடாதபடி சில சட்ட திட்டங்கள் சில நாடுகள்ல இருக்கு இது வந்து ஆண்டவருடைய பொறுப்பு அவங்க எல்லாரும் ஒன்னா கேதர் ஆகி ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு நைட்லயோ மிட் நைட்லயோ ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட்லயோ ஒரு வீட்லயோ அவங்க ஆண்டவர கொஞ்சம் சத்தத்தெல்லாம் குறைச்சு எப்படியாவது அவங்க ஐக்கியப்படுறது நல்லது அரபு நாடுகள் சில நாடுகள்ல அப்படிதான் செய்யறாங்களாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு பர்த்டே பங்கன் கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு கேக்கு வச்சுட்டு அப்படியே ஆராதனை நடத்தி யாராவது தீவிரவாதிகள் உள்ள வந்தா உடனே ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ பாடி வரும் ஓஹோ இது பர்த்டே பங்கு இது ஏசுனார துதிகளுன்னு போயிடுவாங்களாம் அதையும் மீறி 
ரத்தசாட்சியா மறிக்கிற சூழ்நிலை வந்தா அவங்க ஆயத்தமா மறிக்கிறாங்க இந்த ஆண்டு மட்டும் பிரதர் இந்த ஆண்டு மட்டும் வளைகுடா நாடுகள்ல எத்தனையோ முகமதியர்கள் இயேசுன் பிள்ளைகளா மாறி ரட்சிக்கப்பட்டதுனால அநேகர் இந்த ஆண்டு ரத்த சாட்சியா மறித்தார்கள் ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் பரலவத்துக்கு போய் சேர்றாங்க அவங்க ஒன்னும் தயங்கலையா நான் மறிக்க மாட்டேன் தயங்கல பாரு அப்படி என்றால் சபை இருந்தும் போகாமல் இருப்பது சரியில்லை கண்டிப்பா சபைக்கு போகணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கவர்மெண்ட் ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு வெள்ளிக்காம லீவ் விடுறாங்கன்னா அந்த ஆராதனையா வெள்ளிக்காம மாத்தி தாராளமா கலந்து கொள்ளலாம் அது ஆண்டு ஒரு சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார் அழிய ஏற்பாட்டு காலத்துல ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பாயாக ஏன்னா அப்ப இயேசு பூமிக்கு வராத காலகட்டம் இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு கர்த்தருடைய நாளா ஆகிட்டாங்க இயேசு உயிர்த்தெழுந்த அந்த நாள தான் இப்ப உலகம் ஃபுல்லா நம்ம ஆராதனை பண்றோம் அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் விடாம வேணுமனுக்கே பிசாசு சீற்றம் கொண்டு அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளத்துல வேலை செய்து அவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவங்க ஆலயத்துக்கு போகாதபடி வேலை வைக்கணும் அப்படின்னு வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க வெள்ளிக்கிழமை லீவ் விடுறாங்கல்ல அது இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நாள் தானே அத நம்ம ஆதாயப்படுத்திக்கலாம் ஒரு லீவும் இல்லாம கிறிஸ்துவங்களை கொடுமைப்படுத்துறாங்கன்னா அது ஆண்டவர் சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார் எல்லாரும் ஒன்னா கூடி ஆராதிப்பதற்கு சில சூழ்நிலைகளை உண்டாக்கலாம் சில எத்தனையோ காடு மலை மேடுகளில சபைகளே கிடையாது பிரதர் அவங்க எப்படி ஆராதனை பண்றாங்க அவங்க அவங்க வீட்டிலே தான் வீட்டுல அப்ப அவங்க சூழ்நிலைகளை ஆண்டவர் பாக்குறாரு ஆக மொத்தம் பரிசுத்தம் ஒன்றே நம்முடைய முக்கியமான குறிக்கோள் ஆமா பாசர் மேல இதற்குரிய நல்ல விளக்கத்தை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் உண்மையாக சபை கூடுதல் என்பது கத்தருடைய ஒரு சித்தம் அதை தேவையில் ஒரு சாட்சி பாருங்க எனக்கு புத்தி தெரிஞ்சதுல இருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி எங்க அப்பா எனக்கு பவுல் என்ற பேர் வைத்து என் குழந்தையா இயேசு காப்பாத்தினாரு அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி சொல்லி அந்த நாள் முதல் எனக்கு ஞாபக சக்தி உண்டான அந்த நாள் முதல் இன்று வரை இப்ப நான் பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த நாள் வரை ஆலயத்துக்கு போகாம நின்று விட்டதா சரித்திரமே கிடையாது பிரதர் என் லைஃப்ல ஒரே ஒரு சண்டே நான் சர்ச்சைக்கு போகாம நின்றதே கிடையாது நான் சாட்சியா சொல்ல முடியும் விசுவாசியா இருக்கிறப்போ தவறாம ஆலயத்துக்கு போ சிறு பையனா இருக்கிறப்ப தவறாம ஆலயத்துக்கு போயிடும் அவ்வளவு வாஞ்ச ஒன்பது மணிக்கு ஆராதனா ஏழு மணிக்கே போயிட்டு அந்த உபதேசியார் அந்த காலத்துல உபதேசியார் சொல்லுவாங்க அவர்கிட்ட சாவி வாங்கி சர்ச்ச தார்ந்து சுத்தமா பெருக்கிட்டு அந்த முதல் பெல் அடிச்சிரு எப்பாண்டுவார் அந்த உபதேசியார் அத முதல் பெல் அடிச்சுட்டு உக்காந்து இருப்பேன் ஜபத்தோட இன்று வரைக்கும் ஊழியனான பிறகு ஏதாவது ஒரு சபையில சண்டை நான் பிரசங்கத்துல இருப்பேன் அப்படி எதுவும் இல்லையா எங்களுக்குன்னு ஒரு நாங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஆலயத்துல ஐக்கியம் வைத்திருக்கிறோம் அங்க போயிடுவோம் அங்க போனா அவங்க என்ன பிரசங்கம் பண்ணதான் விட்டுருவாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு பவுல் பிரதர் வந்திருக்கிறாரு இப்ப அவர் நம்ம மத்தியில கருத்துடைய வார்த்தை பேசுவார் நம்மளே தான் விட்டுருவாங்க நாங்க ஐக்கியம் வைத்திருக்கிற சபை அதுலயே நானு வருஷத்துக்கு ரெண்டு செய்தி கூட கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் பல இடங்கள்ல கொண்டு போய் பயன்படுத்துறேன் நேற்று சென்னையில ஒரு சபையில பேசினா நீங்க பேஸ்புக்ல டேக்ல பாக்கலாம் ஒரு சபையில நானும் என் மகனும் போயிட்டு அங்க ஊழியம் செய்தோம் அப்படி ஆண்டவர் பயன்படுத்துறாரு பிரதர் ஆமேன் ஆமேன் நிச்சயமாக கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் பாசிட்டிவ் ஏனென்றால் எவ்வளவுத்திற்கு கத்தருக்காக நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் எப்படி எங்களை வைத்து பயன்படுத்துவார் எங்களை அவர் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவன் நிச்சயமாக எங்கெங்கெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்த வேண்டுமோ சில வேளைகளிலே இந்த இடத்தில எப்படி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று நினைத்தாலும் கத்தர் அந்த இடத்திலும் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தன்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற தேவன் அவர் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத பெரிய அதிசயங்களையும் செய்கிற அதிசய தேவனா இருக்கிறபடினாலே கத்தர் உங்களா உங்களை அப்படியாக கத்தர் நடத்தி இன்றைக்கு அநேக சபைகளுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியான அல்லது அவர் நல்ல போதகர்களுக்கு நல்ல முன்மாதிரியாக அவர்களை கற்றுக் கொடுக்கத்தக்கதாகவும் ஜனங்களை இன்னும் தேவனுக்குள்ளே நடத்தத்தக்கதாகவும் கத்தர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார் 
இன்றைக்கும் நாங்கள் இதிலே கேட்ட கேள்விக்கு கூட சரியான நல்ல பதில்களை சொல்லியிருக்கிறீங்க பாஸ்டர் இறுதியாக நான் இன்னொரு காரியத்தை கேட்டு முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் குடும்பங்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லி அநேக குடும்பங்களை இன்னுமாக பிரிந்து போகக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் இன்றைக்கு நல்ல சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் இன்றைக்கு கூட சில வேளைகளில் இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் குடும்பத்திலே கணவன் மனைவி பிரிந்திருப்பார்கள் அல்லது பிள்ளைகள் பிரிந்திருப்பார்கள் இவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் நிச்சயமாக அநேக குடும்பங்கள் ஒன்றிணைவதற்கு ஏதுவாக கத்தருக்குள்ளாக இருக்கும் பாஸ்டர் ஓகே ஓகே குடும்பம் என்பது தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது தேவன் தம்முடைய அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவே குடும்பத்தை உண்டாக்கினார் கணவன் மனைவியை நேசிப்பதும் மனைவி கணவனை நேசிப்பதும் தேவன் வைத்த ஒரு ஒழுங்கு அதுல கரெக்டா இருந்தா ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது முக்கியமா பைபிள்ல நிறைய வசனம் இருக்குது குடும்பத்தை பத்தி ஏசு கிறிஸ்து பாருங்க இந்த உலகத்துல வந்து அவர் ஒரு தேவகுமாரனா வந்தாலும் ஒரு மனித நேரப்படி பேசலாமே அவர் ஒரு பேச்சுலரா இருந்தாலும் முதல் அற்புதம் ஒரு கல்யாணத்துலதான் அவர் செய்தார் அப்ப பாருங்க அவர் குடும்பத்தை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் யாருமே நான் ஆண்டவரை விட என் மனைவி ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அதனால ஆண்டவர் என்ன தண்டிப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது முடியாது நீ ஆண்டவரை நேசிக்கிறது உண்மையானால் உன் மனைவியை நேசி காணக்கூடாத இறைவனை நீ நேசிக்கிறதுக்கு அடையாளம் காண்கிற உன் மனைவியை நேசிப்பது இதுதான் நான் ரொம்ப அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த கணவன் மனைவிக்கு அது நிறைய ஒரு கண்டினியூவா ஸ்ரீலங்காவில் ஆறு மணி நேரம் அப்படி ரிலாக்ஸா ஒரு போதனையாகவோ ஒரு எழுப்புதல் கூட்டமாகவோ நான் பேசாம ஒரு ஆலோசனையாவே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஜோடி ஜோடியா ஜோடி ஜோடியா ஜோடி ஜோடியா வந்து பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டாங்க எங்க கல்யாணம் கூட இவ்வளவு சந்தோஷமா நடக்கல பிரதர் நீங்க சொன்ன இந்த ஆலோசனையில இப்பதான் எங்களுக்கு புதுசா கல்யாணம் பண்ணி வச்ச மாதிரி நாங்க ஃபீல் பண்றோம் சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க என்னன்னா நகைச்சுவையா கணவன் மனைவி இருந்தாவே போதும் பிரதர் அதாவது அவங்களுக்கே தெரியும் இப்ப புருஷன் ஒரு உதாரணமா சொல்றேன் ஒரு புருஷன் தான் மனைவிக்கு தெரியாம ஒரு தவறான இம்மாறெல்லாம் போறான்னா ஐயோ என் மனைவிக்கு நான் துரோகம் பண்ணிட்டு நான் வாழ்வான் ஆனால் உண்மையில அவன் தான் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணல தனக்கு தானே அவன் துரோகம் பண்ணி கொண்டான் தேவாலயம் ஆகிய சரீரத்தை அவனே கெடுத்து கொண்டான் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும் தவறுகளோ குறைகளோ ஏற்ற தாழ்வுகளோ இருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னித்து நம்ம காலை நாங்க பாருங்க ஊழியர் செய்தாலும் காலையில ஏழு டு ஏழரை குடும்ப ஜபம் மாலையில ஏழு முதல் ஏழு முப்பது குடும்ப ஜபம் எவ்வளவு ஊழியர் செய்யறோம் பாட்டு பாடுறோம் எவ்வளவு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றோம் நமக்கு எது குடும்ப ஜபம் நாங்க இல்லை பிரதர் நான் எப்பவுமே குடும்பத்தை சார்ந்து தான் நான் ஊழியர் செய்யறேன் குடும்பம்னா கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இப்ப கூட பாருங்க குடும்பம்னாவே நான் ஒரு கணவனா என் பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனா அதுல நான் மார்க் எடு அதுல நான் டென் பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கணும் எங்க அப்பா ஒரு நல்ல அப்பா எங்க அம்மா ஒரு நல்ல அம்மான்னு பிள்ளைகள் சொல்ற அளவுக்கு நாங்க சாட்சியா ஆண்டோட கிருவில வாழ்ந்து வருகிறோம் அப்போ ஒரு நகைச்சுவை நான் கல்யாணம் ஆகி ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு என் மனைவி கிட்ட கேட்டேன் என்னம்மா நீ குடும்பத்துல மூத்த பொண்ணு எவ்வளவு பேரு சம்பாதிக்கிறவங்க மந்த்லி எம்ப்ளாய்மெண்ட் நல்ல மாத சம்பளம் வாங்குறவங்க எல்லாம் வந்து பொண்ணு பாத்துருப்பாங்க அவங்கள யாரையும் ஒத்துக்காம நான் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டு கூட வழியில எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஊழியர் செய்யறேன் நான் வந்து பெண் பார்த்தப்ப எப்படி என்ன ஒப்பு கொண்டாய் அப்படி நான் கேட்டங்க அவங்க சொன்னாங்க நீங்க முழு ஜபத்துல சர்ச்சில அதெல்லாம் நீங்க கல்யாணம் ஆகத்துக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பண்ண பிரசங்கத்தை நானும் என் தோழிகளோட ஆயிரக்கணக்கான மக்களை இப்படி சந்தோஷமா சிரிக்க வச்சு பேசுற இவரை கட்டிக்கிட்டா நம்மளும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் சொல்லிதான் அவங்கள கட்டிக்கிட்டா நாங்க அப்ப அவங்க பாருங்க அந்தஸ்து எதுவுமே அவங்க எதிர்ப்பாங்க எங்கிட்ட கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஏசுவை தவிர வேற ஒண்ணுமே எங்கிட்ட கிடையாது அந்த நகைச்சுவை தான் திரு பருவம் முதல் யாரு உள்ளமோ பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல அவங்கள உற்சாகப்படுத்தி பேசுகிற அந்த வார்த்தைகள் அப்ப பாருங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்க அதை கடைபிடிக்கிறோம் சொல்லிட்டு இல்லமா அதுக்கு நான் பாத்திரமா நான் இருப்பேன்னு சொல்லி 
அன்று முதல் இன்று வரை முப்பது ஆண்டுகள் ஆகிறது எங்களுக்கு திருமணமாகி தினந்தோறும் ஏதாவது சிரிக்க வைக்காம நாங்க தூங்க மாட்டோம் எப்படி குறைஞ்சது மூணு ஜோக்கு சொல்லிடுவேன் எப்பாவது சொல்லலன்னா என் மகா கேக்கும் என்னப்பா இன்னைக்கு எதுவும் ஜோக் இல்லையா அப்படின்ட்டு சரி எனக்கு பதில நீங்க யாரெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னு இப்படிதான் ஒரு கலகலப்பு ஆமா நிச்சயமா குடும்பம் ஒரு பெரிய கிருப பிரதார் பெரிய கிருப அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதல் தேர்தல் ஒரு மன மகிழ்ச்சி உண்மைதான் எனக்கு திருமணம் ஆவதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஐந்து கவிதை எழுதியிருப்பேன் திருமணம் ஆன பிறகு ஐநூறு கவிதைகள் நான் எழுதியிருப்பேன் அப்ப திருமணத்துக்கு முன்னாடி விட திருமணத்துக்கு பிறகுதான் நம்முடைய அறிவு ஞானம் வளர்கிறது ஒரு காலத்துல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அது பாவம் அது இச்சை அது சிட்டி சிம்பம் அப்படிதான் நானும் இருந்தேன் அப்படியே தாடி மேச வளர்த்தினா வட இந்தியாவுக்கு மிஷினரியா போயிடலான்ட்டு அப்புறம் ஒரு போதகர் தான் உக்கார வச்சு பசனத்துல இருந்து நிறைய சொன்னார் அதுக்கு பிறகுதான் நான் திருமண வாழ்க்கைய ஒப்புக்கொண்டு நாங்க ஊழியத்தை செய்யறோம் அருமையா பாருங்க முப்பது ஆண்டுகள் ஆகிறது திருமணம் ஆகி இன்னி காலையில் தான் திருமணம் பண்ணி வச்ச மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் அதே போல ஊழியத்துக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆகுது இப்பதான் புதுசா உங்க கிட்ட ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா உங்க கிட்ட நான் பேசுற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் ஆமேன் ஆமேன் நிச்சயமா பாசன் சந்தோஷம் பாச இதுவரைக்கும் பல காரியங்களை அதாவது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக எப்படி நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாக வந்தீர்கள் அதற்கு பிற்பாடு எப்படி ஊழியங்களுக்குள்ளாக கடந்து வந்தீர்கள் கத்தருடைய வழிநடத்தல் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது அத்தோடு நாங்களும் தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் எப்படி தேவனுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் என்ற பல ஆலோசனைகளை தேவனுடைய வருகைக்கு எப்படி ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் இன்னும் சபை ஆராதனைகள் எப்படி பங்கெடுக்க வேண்டும் இன்னும் குடும்பங்களில் எப்படி ஐக்கியமாக ஒருமனமாக இருக்க வேண்டும் என்ற பல ஆவிக்குரிய விடயங்களை குறித்தும் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருந்தீர்கள் நிச்சயமாக இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அநேகருக்கு இந்த நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விடயங்களும் உங்களுடைய சாட்சிகளும் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் பிரயோஜனமாய் இருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவா இருந்திருக்கும் அத்தோடு நிச்சயமாக உங்களோடும் அநேகர் தொடர்பு கொண்டு தாங்கள் பெற்றுக் கொண்ட அந்த ஆசிர்வாதங்களை குறித்தும் தங்களுக்கும் இன்னும் தேவன் எப்படி தங்களை இந்த சாட்சி மூலமாய் இந்த ஆலோசனை மூலமாய் பலப்படுத்தினார் என்பதையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் பாசர் அதற்காக உங்களோடு நேர்கள் தொடர்பு கொள்ளத்தக்கதான உங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமோ அல்லது ஏதாவது முகவரி இருந்தால் சொல்ல முடியுமா பாசர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஆங்கிலத்தில் சொல்லாமா ஆமா ஆமா பிரதர் பி பால் மலரடிகள் இல்லம் ஆர் கே பேட்டை திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா இமெயில் பால் அடிகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பால் மலரடிகள் பால் போன் நம்பர் பிளஸ் நைன் ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ செவன் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ டபுள் டூ காட் பிளஸ் யூ ஆமே நாமே நன்றி பாசர் இறுதியாக கேட்டுக் கொண்டிருக்க நேர்களுக்காக இந்த வல்லமையின் துணி வானொலிக்காக அதற்கு இடையில ஒரு சின்ன காரியம் பிரதர் சொல்லுங்க ஆண்டவர் கிருபையில நான் அடிக்கடி கவிதை எல்லாம் எழுதுவேன் அத நூற்று கணக்கான கவிதையில இருந்து ஒரு கவிதை மட்டும் நான் சொல்றேன் அது கொஞ்சம் ஒளிபரப்பிடுங்களா ஆமே நாமே நாமே சொல்லுங்க ஆமே நாமே கவிதையின் தலைப்பு சில நேரங்களில் சில விசுவாசிகள் கவிதையின் தலைப்பு சில நேரங்களில் சில விசுவாசிகள் விசுவாசிகளுக்கு இந்த கவிதை அர்ப்பணம் தான் பட்ட துன்பத்தை பெரிதாக்குவார் பிறர்படும் துன்பத்தை சிறிதாக்குவார் தண்ணில் உள்ள பாவத்தை பலவீனம் என்பார் பிறரில் உள்ள பலவீனத்தை பாவம் என்பார் கண் பிள்ளை தவறிழைக்கின் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை என்று அசுத்தமாயினும் சுத்தம் என்று அறை கூவுவார் பிறர் பிள்ளை தெரியாமல் தவறிழைக்கின் பிரசங்கம் செய்திடுவார் பல மணி நேரம் கண் பிள்ளை தவறிழைக்கின் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லை என்று அசுத்தமாயினும் சுத்தம் என்று அறை கூவுவார் பிறர் பிள்ளை தெரியாமல் தவறிழைக்கின் பிரசங்கம் செய்திடுவார் பல மணி நேரம் சிங்கார பேச்சு ஒய்யார நடை பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி திடுக்கென்று கோபித்து சடுக்கென்று அடிப்பார் ஆத்திரத்தில் அகப்பட்டு ஆணவத்தில் மிதப்பார் ஆம் மனைவியின் முகத்தில் அன்று இட்லி 
பிள்ளைகளின் முகத்தில் சட்னி அன்றைக்கு எல்லாரும் பட்டினி சிங்கார பேச்சு ஒய்யார நடை பார்த்தால் பூனை பாய்ந்தால் புலி திடுக்கென்று கோபித்து சடுக்கென்று அடிப்பார் ஆத்திரத்தில் அகப்பட்டு ஆணவத்தில் மிதப்பார் ஆம் மனைவியின் முகத்தில் அன்று இட்லி பிள்ளைகள் முகத்தில் சட்னி அன்றைக்கு எல்லாரும் பட்டினி சாட்சி சொல்லுவார் சாட்சியா இருக்க விரும்பார் பகல் காட்சி பார்த்து விட்டு பிதாவே மன்னியும் என்றும் இரவு காட்சி பார்த்து விட்டு இயேசுவே இறங்கும் என்பார் இவர் ஊர் சொத்தையும் விரும்பி தின்பார் கிறிஸ்துக்குள் ஜாதி பேதம் இல்லை நாம் எல்லாரும் ஒரே ஜாதி அதுவும் பரிசுத்த ஜாதி என்று மேடையில் முழங்குவார் முக்கால் மணி நேரம் கிறிஸ்துக்குள் ஜாதி பேதம் இல்லை நாம் எல்லாரும் ஒரே ஜாதி அதுவும் பரிசுத்த ஜாதி என்று மேடையில் முழங்குவார் முக்கால் மணி நேரம் ஐயா நேற்று நீர் வீட்டில் இல்லையே எங்கு சென்றீர் என்று கேட்பேன் என் ஜாதி பெண் தேட புறப்பட்டே நான் என்பார் மூன்று வினாடிகளில் ஐயா நேற்று நீர் வீட்டில் இல்லையே எங்கு சென்றீர் என்று கேட்பின் என் ஜாதி பெண் தேட புறப்பட்டே நான் என்பார் மூன்று வினாடிகளில் பொறாமை இல்லை என்பார் பொறாமையோடு கோபம் இல்லை என்பார் கோப தாபத்தோடு பொறுமை உள்ளவனுக்கும் பெயர் சூட்டுவார் பெருமை உள்ளவன் கோபம் உள்ளவன் என்று இக்கேடு யார் யார் கேட்டால் எனக்கென்ன அத்தோடு முடிந்தது அவன் பாடு என்பார் சொத்தோடு மொத்தமாய் திருடி விடுவார் கத்தரோடு இருக்கின்றே நான் என்பார் ஒழிக ஒழிக வரதட்சணை ஒழிக என்பார் இரண்டே வாரத்தில் ஒழித்து கட்டினார் வரதட்சணை நிறைய கொண்டு வராத தன் மருமகளை நெருப்பில் ஒழிக ஒழிக வரதட்சணை ஒழிக என்பார் இரண்டே வாரத்தில் ஒழித்து கட்டினார் வரதட்சணை நிறைய கொண்டு வராத தன் மருமகளை நெருப்பில் பணக்கார விசுவாசி தன் மீடு வந்திட்டால் குணத்தோடு வரவேற்று மனத்தோடு மகிழ்விப்பார் எனக்கோர் நாள் இடம் அழியும் என்பாரே ஏழை ஊழியர் உனக்கேது இடம் நான் வேறு நீ வேறு என்பார் பணக்கார விசுவாசி தன் வீடு வந்திட்டால் குணத்தோடு வரவேற்று மனத்தோடு மகிழ்விப்பார் எனக்கோர் நாள் இடம் அழியும் என்பாரே ஏழை ஊழியர் உனக்கேது இடம் நான் வேறு நீ வேறு என்பார் எல்லளவும் பொய் சொல்லா லட்சியவாதி நான் என்பார் பொல்லாத எண்ணங்கள் எண்ணிலே இல்லை என்பார் உள்ளே இருந்து கொண்டு ஊமை குழப்பம் உண்டாக்குவார் உல்லாச பயணிகளோடு ஊர் சுற்றி மகிழ்ந்துடுவார் சொல்வார் பேச்சை கேட்டு கல்லுண்டு தள்ளாடுவார் நல்லாயின் இயேசுக்கு நான் செல்ல பிள்ளை என்பார் கல்லுண்டு தள்ளாடுவார் இதை எழுதிய நாட்களிலே கல்லு ரொம்ப பேமஸ் ஆயிருந்தது அதனால் கல்லுண்டு தள்ளாடுவார் நல்லாயின் இயேசுக்கு நான் செல்ல பிள்ளை என்பார் நீயும் அல்ல நானும் அல்ல நன்கு உணருங்கள் சீரழிவதும் சாட்சியை கெடுத்துக் கொள்வதும் சில நேரங்களில் சில விசுவாசிகள் அருமையான நல்ல ஒரு கவிதை பாசர உலகத்துல சொல்லுவார்கள் உனக்கு இல்லடி உபதேசம் ஊருக்குன்ற போல அப்படியாக கவிதைக்கு சேர்த்து ஒரே வார்த்தை நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படியாக பாச மேல கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு அப்படியான காரியங்கள்லாம் இருக்கிறது அதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உள்வாங்கி நிதானித்து இதிலே நாங்கள் சீர்பட வேண்டும் தேவனுக்குள்ளாக எங்களுடைய வழிகளை செப்பனிட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கவிதையினுடைய ஒரு நோக்கம் இல்லையா பாஸ்டர் இது வந்து நம்ம சொன்னமா இல்ல ஆண்களுடைய வாசனத்தை வச்சு ஆமா ஆமா நிச்சயமா எழுதுறதுதான் இல்ல இது ஒரு நடைமுறை ரீதியா இருக்கிற காரியங்கள் தான் பாஸ்டர் நீங்கள் நகைச்சுவையா இருந்தாலும் நகைச்சுவை உணர்வோடு உணர்த்தப்படுகிற காரியங்கள் உண்மைதான் பாஸ்டர் உண்மையில ஆண்ட ஒரு சோத்திரம் அருமையாக கவிதை நடையிலே எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு அதாவது தேவனுக்குள்ளாக எங்களுடைய வழிகளை சீர்படுத்தத்தக்கதாக உண்மையில அருமையான காரியத்தை சொல்லியிருந்தீர்கள் நல்ல சிரிப்பா இருந்தாலும் அதுல நாங்கள் அவதானித்து கருத்தாய் அதுல சீர்பட வேண்டிய காரியங்கள் கணக்கு இருக்கிறது கத்திரி சோத்திரம் இறுதியாக பாச நேர்களுக்காக வல்லமையின் துணி வானொலிக்காகவும் ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுத்து முடித்துக் கொள்வோம் பாச சர்வ வல்லமையும் பொருந்திய எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவே இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கிற அந்த உரையாடலை கேட்கிற அன்பு பிள்ளைகள் இன்னும் உங்களுடைய அன்பை ருசிப்பார்களாக இந்த வல்லமை வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் இந்த தமிழ் நிகழ்ச்சி அந்த தேசத்தில் கேட்கிற அன்பு பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இருக்கட்டும் அப்பா எப்படி ஆகிலும் சிலரை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளும்படி எல்லாருக்கும் நான் எல்லாமும் ஆனேன் என்று பவுல போசன சொன்னபடி இந்த தொலைக்காட்சி இந்த வானொலி உரையாடல் இதை கேட்ட அன்பு பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் 
நான் இன்னும் பக்தி விருத்தி அடைவதற்காக தான் இந்த உரையாடல் என்று உணர்ந்து இந்த சாட்சி அடியனுடைய இந்த சாட்சி மக்களுக்கு மிகுந்த ரட்சிப்பு உண்டாக்குகிற ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சாட்சியாய் அமையட்டும் என்று சொல்லுகிறேன் தூர தேசத்தில இருந்து வருகிற நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கின்ற குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமானம் என்று நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்துல நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அன்பு சகோதரர் செல்வம் அவர்களோடு உரையாடும் என்ற தூர தேசத்து உரையாடல் விடாய்த்த ஆத்துமாக்களுக்கு கிடைக்கிற குளிர்ந்த தண்ணீரை போல மாற்றி ஆசீர்வதி இதை கேட்கிற அன்பு உள்ளங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களால் சரீர சுகத்தால் குடும்ப ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்பப்படுவார்களா குடும்பங்கள் ஒன்று இணையட்டும் அப்பா பிரிந்த குடும்பங்கள் மீண்டும் சமாதானமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுக்குள்ளே கசப்பையும் பிரிவினைகளையும் போராட்டங்களையும் கொண்டு வருகிற எல்லா சாத்தானின் சீற்றங்களை கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில கடிந்து கொண்டு அப்புறப்படுத்துகிறோம் உம்முடைய கிருமை தம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் நன்றி அப்பா எங்கள் ஜபங்களை கேட்கிற அன்பிற்காய் நன்றி கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கருத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த வல்லமை வானொலி நிகழ்ச்சி மிகுந்த ஆசீர்வாதமா இன்னும் பல கோடியாய் பழுகி பெருகட்டும் இதை நடத்துகிற அன்பு சகோதரர் செல்வம் அவர்களை குடும்பத்தை மனதார அடிமை உடைய சீடனாக நின்று கத்தராக இயேசுவின் நாமத்துல வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவைகளை எல்லாம் அற்புதமாய் சந்தையும் நடத்தும் ஆசீர்வதி துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே நன்றி பாசர் இதுவரையும் நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய ஊழியங்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் நிச்சயமாக எங்களோடு இணைந்து தெய்வத்தின் நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்ற அந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு பல விடயங்களை அருமையாக ஆறுதலாக நிதானமாக நல்ல வேதத்தில் இருந்து விளக்கமாக எங்களுக்கு கற்றுத்தந்திருந்தீர்கள் கத்தரு ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாக அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் பாசர் மீண்டும் நாங்கள் கத்தரு சித்தமாக இருந்தால் பாசர் நிச்சயமாக உங்களுடைய அந்த கவிதைகளை நாங்கள் ஒலி வடிவிலே கொண்டு வரு வர கத்தர் சித்தமாக இருந்தால் அதற்குரிய அந்த காரியங்களை வழிகளை கத்தர் ஏற்படுத்தினால் நிச்சயமாக எனக்கு விருப்பமாக இருக்கிறது இந்த இப்படியான எழுதி வைத்திருக்கிற இந்த கவிதை ஒலி வடிவிலே வரத்தக்கதாக நாங்கள் இந்த வானொலியிலே அநேகர் கேட்டு தேவனுக்குள்ளே பலப்படத்தக்கதாக நாங்கள் செயற்படுத்தலாம் என்று கத்தருடைய சித்தத்தின்படி அது ஆகட்டும் இல்லையா பாஸ்டர் உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த உரையாடல் அநேகர் கேட்டு பயன்பெற்றால் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி ஆமே நாமே நிச்சயமா பாசர் ஆமே நாமே நன்றி பாசர் கத்த தாமே தொடர்ந்தும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் ஊழியங்களையும் மற்றுமாக உங்களோடு இணைந்து செய்கிற சபை மக்கள் மற்றும் சபையை ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களை கொண்டு கத்தர் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று வல்லமையின் துணை வானொலி சார்பாக ஊழியர்கள் சார்பாக நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் பாசர் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஆமா நேர்களே இதுவரையும் வல்லமையின் துணி இணைய வானொலி எடுத்து வந்த இந்த வெளிச்சம் என்ற தேவ நிகழ்ச்சியிலே எங்களோடு இந்தியா தேசத்திலே மலரடிகள் நற்செய்தி ஐக்கியத்தினுடைய ஒரு ஊழியக்காரனா இருக்கிற அருமையான ஊழியக்காரன் பவுல் மலரடிகள் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து அருமையாக கத்தருடைய காரியங்களை குறித்து எங்களுக்கு விவரித்து சொன்னார் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை சொன்னார் ஊழிய அனுபவங்களை சொன்னார் இன்னும் பல கத்தருக்குள்ளான ஆலோசனைகளை எங்களுக்கு சொல்லித்தந்தார் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று கத்தருக்குள்ளாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதங்களை குறித்தும் ஊழியக்காரனோடு தொடர்பு கொண்டு பேசுங்கள் அவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் அல்லது பேஸ்புக் மூலமாய் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேச முடியும் என்பதையும் உங்களுக்கு அன்போடு அறிய தருகிறேன் ஆகவே இத்தோடு இன்றைய இந்த வெளிச்சம் என்ற நிகழ்ச்சியிலே இந்த ஊழியக்காரனுடைய அனுபவத்தோடும் அவருடைய ஆலோசனைகளோடும் நாங்கள் இப்பொழுது முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் கத்தரி சித்தமாயிருந்தால் வருகிற கிழமை வெளிச்சம் என்ற இந்த தேவ நிகழ்ச்சியிலே இன்னொரு புதிதான ஒரு ஊழியக்காரனுடைய அனுபவத்தோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து இப்பொழுது விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் கத்த தாமே உங்களையும் உங்கள் குண்டான ஒவ்வொன்றையும் தேவன் தாமே தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து முனைந்திருங்கள் நீங்கள் இணைந்திருப்பது உங்கள் சுவிசேஷ இணைய வானொலி வல்லமையின் துணியோடு